This conference will now be recorded. So, on our last class, lo screen flow we will discuss this. So, screen flow are different types of options for us. Save, put save, errors from the owner, save, chale, errors and exclude you. Navigation, shall I behave just in the what is meant by the pre processing? What is meant by the post processing? Then, like a real time on the post processing learning implementation, just in the country, Prati assignment may the user interface in the country. Obviously, if the user want to perform any action on a specific assignment, the user interface must and should be required. That will be defined in the flow action only. So in that flow action, after filling the details, if the user want to perform anything or if user want to proceed the flow to the next assignment or etc., then click on submit. A submit a put execute out in the a submit may click chase napro automatically post processing low EM implementation just or execute out on the record a like execute out on the mere finish assignment call just a government finish assignment law e flow action say that in middle e flow action low post processing low media they can't figure this arrow how we execute out internal gap one to sing the run flow action run prop run flow action activity is something over tv activity on the other execute just in the video now open the screen flow once again what is your process medical claim in this process medical claim i am triggering the screen flow so screen flow is cannot be a starter flow always a screen flow should be called from the one process flow so action run here in the screen flow there is a one more option open the screen flow in screen flow there is a one more option when you click on the assignment shape so perform post processing when navigating away from step see this perform post processing when navigating away from this step so children ela behave just know they need to uncheck chase and all until then meaning to them first to any assignment may finish chase and all the assignment and finish chase and all now i am entering into this screen flow screen flow navigation allowed on the back well let's show name back and forth at any point of time you can update this assignment details in the screen flow what happened because the thesis not now finish assignment and any then in thesis and I add an action, all actions, finish assignment. One second. So, then we will finish assignment configuration. 
now click on save I usually refresh now click on process finish assignment now I'm entering into the screen flow now usually when you click on continue Dean made what you are going to do finish assignment rush under the email finish assignment rush under okay so we will continue click chase the next assignment to me remove not a flow more than the next assignment key are if you want you can go back so me to play take a continue and click chase a row you particular assignment 34 and a assignment to someone in a flow action with a post processing implementation just are children for example open the screen flow here this is assignment 34 what is the flow action yes action one so the include you know action low post processing you know as an aim in Isla let me write one post processing so my PO yes one not now my PO is one click on create and open so rules at zero zero one select is an okay no problem in ages no no manipulate just not need the first name to someone is in a value me then you love manipulate just now children click on scene now again run the flow now default you know first name so much the value lay on the hello suresh on the other clipboard logo on the view of a page work object page first name to hello operation on the then you put it a process finish assignment just now automatically even the clipboard you submit out even the submit just now your entire assignment submit just now data on the transfer out in the now refresh clipboard last name lo hello ganesh and the currently name might be done a post processing activity log data transform call just on down so my game in children in your post processing activity low nene then a data transform call yes and now in the kind of update is on top there go my post dt and on the the inflow last name value what image now my hello last name value hello ganesh and on the so in kakar and update just nana shoot down in kakar update just now Inkakar update jaise ancha pande. Yes, the action one low. It is okay. But what value are going to change? Data transform low. Hello, Ganesh. And then in a pro bit on the no. A crash and a day. So first to flow initial chain day actions are run. The hello solution and the default value which is not the key the rest of the no POI default and data transform or as well in the country that is the flow default POI default and the data any place 
discard now adi kuda bothundi action run first name ku nen enter chestunnanu now nen last name enter chesesi eppudaithe process finish assignment kodutunano nen screen flow ki enter ayyanu screen flow lo ki enter ayinappudu na yokka d49 pyr page मन मलिपल प्लेस मै पोस्ट डीटीटा लास्ट नेम इधा असल काल फस्ट नेम की लास्ट नेम की वालूस फस्ट नेम वै लास्ट नेम नो अंटर चैसे process finish assignment anan the flow action post processing transformation rule my post dt fail to find an instance and what in the kani nen dantlo nunchi delete chesanu kabatti idu le teesesanu kabatti save now c141 something and i ekado betta untam mano refresh y value first name ki last name ki hello ganesh ane value ichesindi now nenu ipude em chestanu continue ani click chesanu ankonde continue ani click chesthe refresh cheyandi dir me nenu etuvanti post processing ani फिनी असैनमेंट रेदा सो इन एस ऐसी वन राशा एस ऐसी वन पोस्ट प्रासेंग फस्ट नेम वाल्यू वै 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 अटा अपडेट सी वन फारी वन पी वै वर्क पेज अच्छा दीफ्रेसान I mean, C one forty two ने refresh किया था नहीं पीवे वर्क पेज नहीं ये कड़ा first name वाला ने बंदी hello गणेश वाला ने बंदी now ने निकले ये mention जैसा नो but ऐसे action one ना ने flow action लो post processing ने mention जैसा नो post processing ने mention जैसा नो आ particular का data transform गोड़ा ना काला वाला आ particular data transform गोड़ा ना आपको काला बोले दो but ने नहीं जा रहा था ना Live UI. Continue on a button. We just click just only actions. Just as usual, the finish assignment done. Only finish assignment done. Only.
ఫినిష్ అసైన్మెంట్ ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా దాని మీద మనం రాసిన పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ యాక్షన్ కాల్ అవ్వాలి సో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ అసైన్మెంట్ థర్టీ ఫోర్ మీద వెళ్ళేసేసి పెర్ఫామ్ పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ వెన్ నావిగేటింగ్ ఎవే ఫ్రమ్ ది స్టెప్ దీన్ని సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను సబ్మిట్ అసైన్మెంట్ థర్టీ ఫోర్ పెర్ఫామ్ పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ వెన్ నావిగేటింగ్ ఎవే ఫ్రమ్ ది స్టెప్ వెన్ నావిగేటింగ్ ఎవే ఫ్రమ్ ది స్టెప్ జనరల్ గా నువ్వు సబ్మిట్ చేసినప్పుడు నువ్వు కాన్ఫిగర్ చేసిన నువ్వు కాన్ఫిగర్ చేసిన పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ యాక్షన్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ యాక్షన్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే నేను దీన్ని చెక్అవుట్ చేశాను మై పిఓఎస్ అనే దాన్ని ఇక్కడ మై పిఓఎస్ అనే దాన్ని కూడా చెక్ చెక్అవుట్ చెక్ ఇన్ చేసేసాను బట్ నాకు ఎందుకు కాల్ అవ్వట్లేదు అర్థం కావట్లేదు చూడండి నువ్వు అక్కడ ఫినిష్ అసైన్మెంట్ అని ఉంది ఫినిష్ అసైన్మెంట్ అంటే నాకు కావాల్సిన అసైన్మెంట్ ఇదే నాకు కావాల్సిన ఆ అసైన్మెంట్ మీద నేను కాన్ఫిగర్ చేసిన ఫ్లో యాక్షన్ ఇది ఎస్ యాక్షన్ వన్ ఈ ఎస్ యాక్షన్ వన్ లో నేను రాసిన పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ యాక్షన్ అనేది అప్లై డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇది నువ్వు ఎప్పుడైతే నెక్స్ట్ అసైన్మెంట్ కి వెళ్తావో కంప్లీట్ గా కాల్ అవ్వాలి కంపల్సరీగా కాల్ అవ్వాలి బట్ వాట్ హ్యాపన్ actions run clipboard pdf work page బ్యాక్ ఈ మే వర్క్ పేజ్ రిఫ్రెష్ ఇక్కడ కాల్ అవట్లేదు నా మెన్ క్లిక్ ఆన్ అసైన్మెంట్ థర్టీ ఫైవ్ జనరల్ గా ఈ లింక్ మీద కూడా క్లిక్ చేసినా కూడా పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ యాక్షన్ అనేది కాల్ అవ్వాలి దానికి సంబంధించిన సెట్టింగ్ ఇది నువ్వు క్లిక్ చేసినా కూడా పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ అనే యాక్షన్ కాల్ అవ్వాలి దానికి సంబంధించిన సెట్టింగ్ ఇది ఏమని ఎనీ పెర్ఫామ్ పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ వెన్ నావిగేటింగ్ ఎవే ఫ్రమ్ ది స్టెప్ చూడండి వాడు ఏమంటున్నాడు ఎనేబుల్ పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ ఆర్ వ్యాలిడేషన్ వెన్ నావిగేటింగ్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ దిస్ అసైన్మెంట్ ఇన్ ది బ్రెడ్ క్రమ్ ట్రైల్ నువ్వు జనరల్ గా దీని మీద క్లిక్ చేసినా కూడా అంటే బ్యాక్ క్లిక్ చేసినా కూడా కంటిన్యూ ఇలా నువ్వు బ్యాక్ బ్యాక్ క్లిక్ చేసినప్పుడు కూడా పాత అసైన్మెంట్ దగ్గర నుంచి నువ్వు మళ్ళీ వేరే అసైన్మెంట్ దగ్గరికి వస్తున్నావు కాబట్టి పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ ఎనేబుల్ అవ్వాలి ఆ చెక్ బాక్స్ కనుక సెలెక్ట్ చేస్తే పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ కాల్ అవుతుంది అని ఆ చెక్ బాక్స్ కనుక నువ్వు చెక్ చేయలేదు అనుకోండి పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ కాల్ అవ్వదు కానీ చాలా జాగ్రత్తగా మీరు చూసుకొని ఆ అవసరమా లేదా అని చెక్ చేసుకొని కూడా మీరు అట్లాంటి కాన్ఫిగరేషన్స్ ని కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలండి ఎందుకంటే మనకి తెలియకుండా నువ్వు స్క్రీన్ ఫ్లో లో బ్యాక్ కొట్టావు అనుకోండి పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ జరిగిపోతుంది నువ్వు ఆ చెక్ బాక్స్ కనుక సెలెక్ట్ అయితే అందుకని సో ఎనేబుల్ సో నేను మళ్ళీ ఒక చిన్న స్క్రీన్ ఫ్లో డిజైన్ చేస్తాను ఎందుకంటే అప్పుడెప్పుడు చాలా రాసే ఉంది దీంట్లో ఎక్కడెక్కడ కాల్ అవుతున్నాయో కూడా తెలియట్లా ఒకసారి ఈ ఫ్లో మొత్తం క్లియర్ గా చూసుకుందాం అండి ఎక్కడెక్కడ కాల్ అవుతుంది కరెంట్ ఆపరేటర్
సో నేను నేను ఇచ్చిన ఫస్ట్ నేమ్ సురేష్ అనే వాల్యూ యాజ్ యూజువల్ గా తీసుకుంది ఈ లాస్ట్ నేమ్ వాల్యూ మాత్రం హలో గణేష్ అనేది ఎక్కడి నుంచో కాల్ అవుతుంది సో దీని యొక్క సంబంధించింది ఒకసారి మనం వెరిఫై చేసుకున్నాం రన్ మై పోస్ట్ యాక్టివిటీ ఇదిగోండి ఇక్కడ నేను ఇందాక నుంచి చూసుకోలేదు మై పోస్ట్ యాక్టివిటీలో ప్రాపర్టీ సెట్ లో హలో గణేష్ దీన్ని కూడా డిలీట్ చేసేస్తున్నాను నాకు అవసరం లేదు సేమ్ ఓకే నవ్ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఇస్ ఫైన్ నవ్ వెన్ మీ క్లిక్ ఆన్ కంటిన్యూ యాక్చువల్లీ కంటిన్యూ మీద ఏముంటుంది ఫినిష్ అసైన్మెంట్ ఉంది ఫినిష్ అసైన్మెంట్ ఉన్నప్పుడు నేను కంపల్సరీగా పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ లో ఒక యాక్షన్ మెన్షన్ చేశాను ఎక్కడ ఈ అసైన్మెంట్ థర్టీ ఫోర్ దగ్గర సో ఓపెన్ ద స్క్రీన్ ఫ్లో ఈ అసైన్మెంట్ థర్టీ ఫోర్ ఇది నా ఎక్సాక్షన్ వన్ ఎనేబుల్ నావిగేషన్ లింక్ ఓకే పెర్ఫామ్ పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ వెన్ నావిగేటింగ్ ఏవే ఫ్రమ్ దిస్ స్టెప్ జస్ట్ ఈ సెకండ్ ఆప్షన్ తీసేస్తున్నాను అంతే నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సెకండ్ ఆప్షన్ గురించి ఆ అసైన్మెంట్ కంప్లీట్ అయితేనే నావిగేషన్ లింక్ ఎనేబుల్ అవుతుందని సేవ్ చేశాను క్లిప్ బోర్డ్ సి వన్ ఫార్టీ సిక్స్ సో ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ నేను దీని మీద ఎటువంటి ఏమన్నా ఈ అసైన్మెంట్ మీద ఫ్లో యాక్షన్ వన్ ఎస్ యాక్షన్ వన్ రాశాను మై పిఓఎస్ వన్ రాశాను మై పిఓఎస్ వన్ లో ఈ ఫస్ట్ నేమ్ వై వై వే పెట్టాను సర్ప్రైజింగ్ ఇది ఎందుకు కాల్ అవట్లేదు స్క్రీన్ ఫ్లోలో మాటి ఉంది కానీ నేను రాసిన పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ యాక్షన్ కాల్ అవట్లేదు అసైన్మెంట్ థర్టీ ఫైవ్ నువ్వు ఆ డైరెక్ట్ గా అసైన్మెంట్ థర్టీ ఫైవ్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఈ అసైన్మెంట్ థర్టీ ఫోర్ అనేది ఫినిష్ అయిపోతుంది సబ్మిట్ అవుతుంది అసైన్మెంట్ థర్టీ ఫైవ్ వచ్చేస్తుంది ఆ మెనూ మీద క్లిక్ చేసినా కూడా నీకు పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ యాక్షన్ కాల్ అవ్వాలి అంటే రాసుకోవాలి జనరల్ గా ఇందాక ఆప్షన్ చూసారా ఎనేబుల్ నావిగేషన్ ఎనేబుల్ ఆర్ పెర్ఫార్మ్ పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ వెన్ నావిగేటింగ్ ఎవే ఫ్రమ్ దిస్ స్టెప్ అనేది ఆ చెక్ బాక్స్ కనుక సెలెక్ట్ చేస్తే మీరు మెనూ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు కూడా కాల్ అవుతుంది సో ఓకే సో ఎందుకు కాల్ అవట్లేదు ఏమైనా చెక్ ఇన్ చేయలేదా కోడ్ అలాంటివి కూడా కొన్ని కొన్ని సినారియోస్ ఉంటాయి చూద్దాం బట్ డెఫినెట్ గా అయితే మనకి ఫ్లో యాక్షన్ లో పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ ఎప్పుడు కాల్ అవుతుంది నువ్వు ఎప్పుడైతే సబ్మిట్ చేస్తావో అసైన్మెంట్ ని పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ యాక్షన్ అనేది కాల్ అవుతుంది అది స్క్రీన్ ఫ్లో అయినా కావచ్చు లేకపోతే ప్రాసెస్ ఫ్లో అయినా కావచ్చు నవ్ వి విల్ సీ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ ఇన్ ది ఫ్లో యాక్షన్ 
now if you want you can open any one of the flow action now in this flow action tab mainly contains a layout validation action security html main these are the five tabs main mana ekkuga focus chese eppudu layout validation and actions so layout lo chudandi main enti di ee flow action ki main input to section endukante flow action ante the user want to perform any action on the particular assignment to perform the particular action so we need to provide the some user interface so that user interface can be achieved in pega by using the section so this section is configured in the flow action so in section configuration lo you have to give the section name you have to give the section name anmadu ikkada kaani ikkada as usual ga page context chaala places lo meeku ekkadaithe rule ni meeru refer chestuntaro edaina oka rule ni refer chestuntaro ee section rule ni lekapothe edaina konni rules ni refer chese tappudu adu adugutundi page context ikkada use current page context use current page context ante it is always referring to the current class anantham నెక్స్ట్ ఇంకా చూడండి ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయో యూజ్ డేటా పేజ్ అంట మనకి డేటా పేజెస్ అనేవి పెగాలో కొన్ని బిల్డ్ కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి నువ్వు కావాలనుకుంటే నీ ఓన్ డేటా పేజెస్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు కొన్ని బిల్ట్ ఇన్ డేటా పేజెస్ కూడా ఉంటాయి ఆ డేటా పేజ్ కూడా ఒక పర్టికులర్ క్లాస్ కు సంబంధించింది సో నువ్వు ఇక్కడ డేటా పేజ్ ని మెన్షన్ చేస్తే ఆ డేటా పేజ్ అనేది ఏ క్లాస్ కు సంబంధించిందో ఆ క్లాస్ లోని ఈ సెక్షన్ రూల్ నువ్వు కాన్ఫిగర్ చేయాలి నా ఇక్కడ క్లిప్ బోర్డ్ పేజ్ సిమిలర్లీ క్లిప్ బోర్డ్ పేజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు క్లిప్ బోర్డ్ లో ఎన్ని పేజెస్ ఉన్నాయి నేను సి వన్ ఫార్టీ సిక్స్ తీసుకున్నాను అనుకుందాం సి వన్ ఫార్టీ సిక్స్ ఏదైనా సరే ఒక క్లిప్ బోర్డ్ పేజ్ ఈ క్లిప్ బోర్డ్ పేజ్ లో నాకు ఇక్కడ పివై యాక్షన్ ఇన్ఫో అని ఉంది అంటే ఇది ఒక పేజ్ క్లిప్ బోర్డ్ పేజ్ మీ ఇష్టం వచ్చింది తీసుకోవచ్చు లేకపోతే డిక్లేర్ అండర్ స్కోర్ పీవై అండర్ స్కోర్ డిస్ప్లే ఇది ఒక క్లిప్ బోర్డ్ పేజ్ లేకపోతే కేస్ కంటెంట్ స్కిప్ పేజ్ ఇది ఒక క్లిప్ బోర్డ్ పేజ్ కేస్ కంటెంట్ అండర్ స్కోర్ కిట్ పేజ్ ఇది ఒక క్లిప్ బోర్డ్ పేజ్ అంటే ఈ క్లిప్ బోర్డ్ పేజ్ అనేది ఏ క్లాస్ కు సంబంధించినదో ఆ క్లాస్ లో నువ్వు సెక్షన్ డిఫైన్ చేయాలి ఎప్పుడు వెన్ యూ రిఫర్ యూస్ క్లిప్ బోర్డ్ పేజ్ దీన్నే డైనమిక్ రిఫరెన్సింగ్ అంటారు దీన్నే డైనమిక్ రిఫరెన్సింగ్ అంటారు అంటే ఎక్కడ హార్డ్ కోడ్ చేయకుండా క్లాస్ నేమ్ ని డైనమిక్ గా ఎక్కడ క్లాస్ నేమ్ ని హార్డ్ కోడ్ చేయకుండా ఎందుకంటే యూజ్ కరెంట్ పేజ్ కాంటెక్స్ట్ అంటే ఎప్పుడు మీ యొక్క కరెంట్ క్లాస్ ని హార్డ్ కోడ్ చేస్తున్నట్టే ఎప్పుడు కరెంట్ క్లాస్ ని తీసుకుంది యూజ్ కరెంట్ పేజ్ కాంటెక్స్ట్ ని బట్ క్లిప్ బోర్డ్ పేజ్ అంటే అలా కాదు ఏదైనా ఒక పేజ్ క్లిప్ బోర్డ్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏం చేస్తాను చూడండి మీరు మళ్ళీ మీరు ఒక క్వశ్చన్ అడగచ్చు C146 వన్ ఫార్టీ సిక్స్ ఇది ఏ థ్రెడ్ కి సంబంధించిన క్లిప్ బోర్డ్ పేజీ ఏ థ్రెడ్ కి సంబంధించిన క్లిప్ బోర్డ్ పేజ్ మీరు తీసుకుంటున్నారు మీ ఇష్టం అది నువ్వు రిఫర్ చేసే సెక్షన్ నువ్వు రిఫర్ చేసే సెక్షన్ యొక్క క్లిప్ బోర్డ్ పేజ్ అనేది క్లిప్ బోర్డ్ లో ఉండాలి ఏ పేజ్ అయినా నువ్వు రిఫర్ చేయి ఏ క్లిప్ బోర్డ్ పేజ్ అయినా రిఫర్ చేయి బట్ అది క్లిప్ బోర్డ్ లో ఉండాలి నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానో చూడండి ఎందుకంటే సిస్టమ్ పేజెస్ ఎప్పుడు కామన్ గా ఉంటాయి కాబట్టి నేను ఆపరేటర్ ఐడి అనే పేజ్ రిఫర్ చేస్తున్నా ఇక్కడ ఆపరేటర్ ఐడి చూడండి ఇక్కడ ఏం నేనేం రాస్తాను ఆపరేటర్ ఐడి అనే క్లిప్ బోర్డ్ పేజ్ రాశాను ఈ ఆపరేటర్ ఐడి అనేది క్లిప్ బోర్డ్ పేజ్ ఏ క్లాస్ కు సంబంధించింది డేటా అడ్మిన్ ఆపరేటర్ ఐడి కి సంబంధించింది చూడండి డేటా అడ్మిన్ ఆపరేటర్ ఐడి కి సంబంధించింది so operator id go to the pages and classes what is the page name now what is the class name data admin operator id now in any picture section డేటా అడ్మిన్ ఆపరేటర్ ఐడి నా నేను కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాల్సిన సెక్షన్ కూడా మై ఎస్ అన్న అనుకోండి డేటా అడ్మిన్ ఆపరేటర్ ఐడి నే రిఫర్ చేస్తుంది క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ అండ్ ఓపెన్ జస్ట్ నేను ఏం చేయట్లా సేవ్ చేసి అంతే నౌ సబ్మిట్ సేవ్
అని ఎస్ యాక్షన్ వన్ సేవ్ చేసుకోండి నౌ రన్ చేయండి యాజ్ యూజువల్ గా దీంట్లో ఎటువంటి సెక్షన్ నువ్వు కాన్ఫిగర్ చేయలా చేసావు కానీ కాంటెంట్ ఏమీ లేదు సో అది సో నువ్వు ఇక్కడ ఎస్ యాక్షన్ వన్ లో చూడండి నువ్వు వేరే క్లాసు కు సంబంధించిన సెక్షన్ నువ్వు రెఫర్ చేసావు క్లిప్ బోర్డ్ పేజీకి సంబంధించిన సెక్షన్ నువ్వు రెఫర్ చేసావు క్లిప్ బోర్డ్ పేజ్ యూజ్ క్లిప్ బోర్డ్ పేజ్ అనే ఒక బిల్ట్ ఇన్ పేజ్ విచ్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ ద క్లిప్ బోర్డ్ ఆ పేజ్ కూడా ఏ క్లాసు కు సంబంధించిందో దానికి సంబంధించిన సెక్షన్ నువ్వు రిఫర్ చేసావు దానికి సంబంధించిన సెక్షన్ రిఫర్ చేసావు అంటే నువ్వు ఎంటర్ చేసిన సెక్షన్ క్రియేట్ చేసిన సెక్షన్ కంపల్సరీగా ఈ క్లిప్ బోర్డ్ పేజ్ అనేది ఏ క్లాస్ లో అయితే ఉంటుందో ఆ క్లాస్ లో ఉండాల్సిందే అలానే డేటా పేజ్ కూడా అలానే డేటా పేజ్ కూడా నెక్స్ట్ చూడండి యూజ్ పేజ్ డిఫైన్డ్ బై ఏ ప్రాపర్టీ యూజ్ పేజ్ డిఫైన్డ్ బై ఏ ప్రాపర్టీ యూజ్ పేజ్ డిఫైన్డ్ బై ఏ ప్రాపర్టీ అంటే నువ్వు ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వాలి దాని మీనింగ్ లోనే ఉంచుకోండి యూజ్ పేజ్ డిఫైన్డ్ బై ఏ ప్రాపర్టీ అంటే ఏదైనా ఒక పేజ్ ప్రాపర్టీ ఏదైనా ఒక పేజ్ ప్రాపర్టీ చూడండి ఇక్కడ మనకి ఏవైనా పేజ్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయా ఏదైనా ఒక పేజ్ ప్రాపర్టీ అండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇక్కడ ఏమైనా పేజ్ ప్రాపర్టీ ఉన్నాయా ఒక పేజ్ ప్రాపర్టీ ఆ పేజ్ ప్రాపర్టీ ఏ క్లాస్ కు సంబంధించినదో ఆ క్లాస్ లో ఈ సెక్షన్ డిఫైన్ చేసి ఉండాలి ఈ పేజ్ ప్రాపర్టీ అనేది యూజ్ పేజ్ డిఫైన్డ్ బై ఏ ప్రాపర్టీ ఏదైనా ఒక ప్రాపర్టీ ద్వారా ఏదైనా ఒక పేజ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి అడ్రస్ ఉందనుకోండి లేకపోతే ఆ బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ బ్యాంక్ అనేది ఒక పేజ్ ప్రాపర్టీ ఎందుకంటే బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ మొత్తాన్ని మనం ఒక పేజ్ ప్రాపర్టీలో స్టోర్ చేస్తాం అనుకోండి సో మీరు ఇక్కడ ఆ పేజ్ ప్రాపర్టీ మీరు మెన్షన్ చేస్తే ఆ పేజ్ ప్రాపర్టీ అనేది ఏ క్లాస్ కు సంబంధించినదో ఆ క్లాస్ లో ఈ సెక్షన్ డిఫైన్ చేయాలా ఇవన్నీ డైనమిక్ రిఫరెన్సింగ్ లేకపోతే డైనమిక్ గా సెక్షన్స్ ని రిఫర్ చేయటం హార్డ్ కోడ్ చేయకుండా డైనమిక్ గా సెక్షన్స్ ని రిఫర్ చేయటం యూజ్ కరెంట్ పేజ్ కాంటెక్స్ట్ లో యాజ్ యూజువల్ గా కరెంట్ క్లాస్ కు సంబంధించింది డేటా పేజ్ అనేది ఆ డేటా పేజ్ ఏ క్లాస్ కు సంబంధించిందో ఆ క్లాస్ లో సెక్షన్ ఉండాలి క్లిప్ బోర్డ్ పేజ్ ఏ క్లాస్ కు సంబంధించిందో దానికి సంబంధించిన సెక్షన్ క్లాస్ లో సెక్షన్ ఉండాలి యూజ్ పేజ్ డిఫైన్డ్ బై ఏ ప్రాపర్టీ ఒక పేజ్ ప్రాపర్టీ అనేది ఏ క్లాస్ కు సంబంధించిందో ఆ ప్రాపర్టీ దాంట్లో సెక్షన్ ఉండాలి నవ్ మీ ఇష్టం ఎందుకంటే రియల్ టైమ్ లో మనం ఎప్పుడు కరెంట్ పేజ్ కాంటెక్స్ట్ అనేది ఉండకపోవచ్చు ఒక్కొక్కసారి అంటే వేరే క్లాస్ కు సంబంధించిన సెక్షన్ కూడా నేను ఇక్కడ లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎలా లోడ్ చేస్తారంటే ఈ విధంగా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ నో కరెంట్లీ ఐఎమ్ యూజింగ్ యూజ్ కరెంట్ పేజ్ కాంటెక్స్ట్ యాజ్ యూజువల్ గా వాట్ ఈస్ ద సెక్షన్ ఎస్ సెక్షన్ వన్ ఓకే ఇది సెక్షన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈ సెక్షన్ కాన్ఫిగరేషన్ Now, come to HTML. ఇక్కడ చూడండి యుఐ టైప్ అనేది యుఐ జనరేషన్ ఆప్షన్ అని ఉంది రిఫరెన్స్ సెక్షన్ అని ఉంది ఇక్కడ రిఫరెన్స్ సెక్షన్ అని ఉంది కొంతమంది ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు అంటే ఫ్లో యాక్షన్ కి కంపల్సరీగా నేను సెక్షన్ ఇవ్వాలా అనేది మ్యాండేటరీ ఏం కాదు ఒకవేళ మ్యాండేటరీ అయితే సింబల్ గ్యారెంటీ ఇచ్చేవాడు ఇక్కడ ఇవ్వాల అంటే నేనేం చేయొచ్చు నేను ఇక్కడ రెఫరెన్స్ సెక్షన్ అన్నది కదా అది తీసేసేసి నేను కావాలంటే రెఫరెన్స్ హెచ్టిఎంఎల్ అని నా ఓన్ హెచ్టిఎంఎల్ రూల్ నేను డిఫైన్ చేసుకుంటా రెఫరెన్స్ హెచ్టిఎంఎల్ అంటే నేను ఒక హెచ్టిఎంఎల్ రూల్ ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి మై హెచ్టిఎంఎల్ అంట క్రియేటివ్ రూల్ హెచ్టిఎంఎల్ స్ట్రీమ్ రూల్ క్రియేట్ అవుతుంది చూడండి హెచ్టిఎంఎల్ స్ట్రీమ్ రూల్ అంటారు దీన్ని క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ అండ్ ఓపెన్ నేను ఆల్రెడీ చూపించాను ఇది హెచ్ వన్ హలో సురేష్ అండ్ ట్యాగ్ ఆఫ్ ది హెచ్ వన్ ఇలా కూడా నువ్వు కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు నవ్ ఎస్ యాక్షన్ వన్ మై హెచ్టిఎంఎల్ క్లిక్ ఆన్ సేవ్ మై హెచ్టిఎంఎల్ క్లిక్ ఆన్ సేవ్ ఓకే నవ్ గో టు ది ప్రాసెస్ మెడికల్ క్లెయిమ్ యాక్షన్ హలో సురేష్ అనేది ఒక హెచ్ వన్ ట్యాగ్ లో ఇలా డిస్ప్లే అయిపోయింది ఎందుకని నా యొక్క ఎస్ యాక్షన్ వన్ లో నేను డైరెక్ట్ గా రెఫరెన్స్ హెచ్టిఎంఎల్ అని ఇచ్చాను మై హెచ్టిఎంఎల్ సో ఇంకొక ఆప్షన్ ఉంది ఇక్కడ 
ఇందాక రిఫరెన్స్ సెక్షన్ అంటే అక్కడ ఉన్న సెక్షన్ కాల్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్ గా దానికి సంబంధించిన హెచ్టిఎంఎల్ సోర్స్ కూడా జనరేట్ అయింది దానికి సంబంధించిన సోర్స్ కూడా దీన్ని ఆటో జనరేటెడ్ నాన్ ఆటో జనరేటెడ్ అని కూడా చెప్తాను ఎక్కడ నాన్ ఆటో జనరేటెడ్ ఏది ఆటో జనరేటెడ్ ఇక్కడ నో యుఐ అని చూడండి ఇక్కడ నో యుఐ నో యుఐ చూడండి దిస్ లేఅవుట్ ఈస్ నాట్ ఆటో జనరేటెడ్ అండ్ దిస్ ఫ్లో యాక్షన్ యూజెస్ నో హెచ్టిఎంఎల్ సీ ద హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాబ్ నో యుఐ అందుకే ఫ్లో యాక్షన్ లో సెక్షన్ మ్యాండేటరీ అంటే కాదు ఫ్లో యాక్షన్ లో యుఐ మ్యాండేటరీ అంటే కాదు జస్ట్ మీకు ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ లో అడిగితే ఎప్పుడన్నా ఇది సో నేను కావాలనుకుంటే నో యుఐ కూడా జనరేట్ చేసుకోవచ్చు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు యుఐ టైప్ లేకపోతే రిఫరెన్స్ సెక్షన్ లేకపోతే రిఫరెన్స్ హెచ్టిఎంఎల్ నేను టైం బీయింగ్ రిఫరెన్స్ సెక్షన్ ఎనేబుల్ చేశాను ఇక్కడ ఎనేబుల్ క్లయింట్ సైడ్ వ్యాలిడేషన్ అని ఉంది అంటే ఈ సెక్షన్ కి కంపల్సరీగా హెచ్టిఎంఎల్ కోడ్ జనరేట్ అవుతుంది ఆ జనరేట్ అయిన హెచ్టిఎంఎల్ కోడ్ లో కూడా ఎనేబుల్ క్లయింట్ సైడ్ వ్యాలిడేషన్ ఒకవేళ జనరేట్ అయిన హెచ్టిఎంఎల్ కోడ్ మీద అయినా సరే లేకపోతే నువ్వు కాన్ఫిగర్ చేసిన నువ్వు హెచ్టిఎంఎల్ నువ్వు రాసుకున్న హెచ్టిఎంఎల్ కోడ్ మీద అయినా సరే క్లయింట్ సైడ్ వ్యాలిడేషన్ ఏవైనా ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి అంటే ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి మనం సర్వర్ సైడ్ వ్యాలిడేషన్ కాదు క్లయింట్ సైడ్ కూడా డేటాను వ్యాలిడేషన్ చేస్తాను నేను క్లయింట్ సైడ్ కూడా డేటాను నేను వ్యాలిడేషన్ చేయొచ్చు అలా క్లయింట్ సైడ్ వ్యాలిడేషన్ డిఫాల్ట్ గా సెలెక్ట్ చేసి ఉంచుకోండి ఎనేబుల్ క్లయింట్ సైడ్ వ్యాలిడేషన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎనేబుల్ ఎక్స్ప్రెషన్ క్యాలిక్యులేషన్ దిస్ విల్ బి యూజ్ ఇన్ ది డిక్లేర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంటారు అండి పెగాలో ఇంపార్టెంట్ రూల్స్ డిక్లరేటివ్ రూల్స్ అంటారు సో ఎనేబుల్ ఎక్స్ప్రెషన్ క్యాలిక్యులేషన్ సో ఈ చెక్ బాక్స్ కూడా సెలెక్ట్ చేయండి అవసరం ఉంది అనుకుంటే లేకపోతే అవసరం లేదు అనుకుంటే సెలెక్ట్ చేయొద్దు సో బేసికల్ గా ఎనేబుల్ క్లయింట్ సైడ్ వ్యాలిడేషన్ అండ్ ఎనేబుల్ ఎక్స్ప్రెషన్ క్యాలిక్యులేషన్ దీన్ని చెప్తున్నాను డిక్లేర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ లో వాడతారు ఎందుకంటే ఏదైనా ఒక ప్రాపర్టీకి సంబంధించిన వాల్యూ చేంజ్ అయితే ఆటోమేటిక్ గా ఆటోమేటిక్ గా డెస్టినేషన్ ప్రాపర్టీకి సంబంధించిన వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయటం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నాను టోటల్ ఉందనుకోండి టోటల్ అనే ఒక ప్రాపర్టీ ఉంది అది కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఒక నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఇంటూ ఈచ్ ఐటమ్ కాస్ట్ ఎప్పుడైతే నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ కానీ లేకపోతే ఏదైనా ఒక ఐటమ్ యొక్క కాస్ట్ కానీ వేరీ అయింది అనుకోండి ఆటోమేటిక్ గా టోటల్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ అయిపోతుంది మీరేం ప్రత్యేకించి క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన పని ఎప్పుడు సో దాన్నే డిక్లేర్ డిక్లేర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంటారు దాన్నే డిక్లేర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంటారు నార్మల్ గా ఆ డిక్లేర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అనేది దేనికి అప్లికబుల్ ప్రాపర్టీస్ అప్లికబుల్ ఆ ప్రాపర్టీకి అందుకే ఇక్కడ అంటే నువ్వు ఇక్కడ రాసుకునే హెచ్టిఎంఎల్ యుఐ అంటే నువ్వు ఓన్ గా HTML కోడ్ రాసుకున్నావు అనుకోండి దానికి కూడా ఈ ఎనేబుల్ ఎక్స్ప్రెషన్ క్యాలిక్యులేషన్ అప్లై చేయమంటావా ఎస్ చెయ్యాలి అనుకుంటే నువ్వు చెయ్యండి చెక్ బాక్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి అవసరం లేదు అనుకుంటే చెక్ బాక్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవద్దు అది సో ఇక్కడ జనరేట్ అయ్యే సెక్షన్స్ మీద ఎనేబుల్ ఎక్స్ప్రెషన్ క్యాలిక్యులేషన్ నువ్వు అప్లై చేసుకోవాలనుకుంటే చేసుకోండి లేకపోతే అవసరం లేదు సో దిస్ ఈస్ మెయిన్ ఫర్ ది డిక్లరేట్ డిక్లేర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ పేజెస్ అండ్ క్లాసెస్ హిస్టరీ యాజ్ యూజువల్ నో కమ్ బ్యాక్ టు ది లేవై లేఅవుట్ నో ఇక్కడ ఇంకో ఆప్షన్ చూడండి రిఫ్రెష్ సెట్టింగ్స్ అని ఉంది రిఫ్రెష్ కండిషన్ అంటే ఈ సెక్షన్ ఎప్పుడు రిఫ్రెష్ చేయాలి అనేది ఈ సెక్షన్ ఎప్పుడు రిఫ్రెష్ చేయాలి సో ఏదైనా ఒక వాల్యూ చేంజ్ అయినా లేకపోతే చూడండి ఇక్కడ యాజ్ యూజువల్లీ రిఫ్రెష్ వెన్ అని ఉంది మనం చూసాం కదా డైనమిక్ లేఅవుట్ ఎలా రిఫ్రెష్ చేసాము డైనమిక్ లేఅవుట్ ఎలా రిఫ్రెష్ చేసాము ఒక ప్రాపర్టీ చేంజ్ చేసినప్పుడు లేకపోతే వెన్ కండిషన్ వెన్ కండిషన్ సారీ ప్రాపర్టీ రికార్డ్ కాన్ఫిగరేషన్ చూడండి అంటే ఒక పర్టికులర్ ప్రాపర్టీ కనుక చేంజ్ అవుతున్నప్పుడు రిఫ్రెష్ కండిషన్ డాట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ నేమ్ అనే ఒక ప్రాపర్టీ ఏమైనా చేంజ్ అయినప్పుడు అందుకే నేను ఇక్కడ ఏమంటున్నాను ఫస్ట్ నేమ్ చేంజెస్ ఓకే అండ్ లేకపోతే ఇంకో కండిషన్ సేవ్ సో డాట్ ఫస్ట్ నేమ్ చేంజెస్ అంటే ఏదైనా ఒక ప్రాపర్టీ చేంజ్ అయినప్పుడు కావాలన్నా కూడా ఈ సెక్షన్ రిఫ్రెష్ చేయొచ్చు నాకు ఎలాంటి రిఫ్రెష్ కండిషన్స్ అవసరం లేదు కానీ ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ రన్ డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ రన్ యాక్టివిటీ ఉంది అంటే ఈ సెక్షన్ రిఫ్రెష్ అయ్యేటప్పుడు నువ్వు ఒకవేళ ఏదైనా డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ ని రన్ చేసుకోవాలన్నా ఏదైనా ఒక యాక్టివిటీని రన్
అప్పుడు డేటా ట్రాన్స్ఫర్ యాక్టివిటీ మనకు తెలియదు కాబట్టి చెప్పలేదు అంటే ఒక సెక్షన్ రిఫ్రెష్ అవుతుంది అంటే ఒక సెక్షన్ రిఫ్రెష్ అవుతుంది అంటే అర్థం ఏంటి రిక్వెస్ట్ సర్వర్ కి వెళ్ళి రెస్పాన్స్ వస్తుంది సో ప్యారలల్ గా నీకు ఒక డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆ సెక్షన్ రిఫ్రెష్ అవుతున్నప్పుడు ఒక డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ గానీ ఒక యాక్టివిటీ గానీ ఎక్సిక్యూట్ అవ్వాలి అనుకుంటే యూ జస్ట్ మెన్షన్ హియర్ దట్ అదే ఇక్కడ చెప్తున్నాడు అదే ఇక్కడ చెప్తున్నాడు సో ఈ సెక్షన్ రిఫ్రెష్ అయ్యేటప్పుడు నువ్వేమైనా ఒక డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ ని కానీ ఒక యాక్టివిటీని కానీ కాల్ చేసుకోవాలనుకుంటే రైట్ నో ఐ డోంట్ వాంట్ రిఫ్రెష్ ది సెట్టింగ్స్ యాజ్ యూజువల్ గా సెక్యూరిటీ అదేంటి అప్డేట్ ప్రివిలేజెస్ సెక్యూరిటీ అప్డేట్ ప్రివిలేజెస్ అంటే నువ్వు ఏదైనా ఒక ప్రివిలేజ్ ని ఇక్కడ కాన్ఫిగర్ చేస్తే నేనేం చేస్తున్నాను ఏదైనా ప్రివిలేజ్ రూల్స్ ఉన్నాయా మై పిఆర్ అన్నాను ఓకే ఎస్ యాక్షన్ వన్ అన్నాను నా సెక్షన్ ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను కొన్ని యుఐ కంట్రోల్స్ ప్లేస్ చేస్తున్నాను క్లెయిమ్ అమౌంట్ అన్నాను ఓకే ఆల్రెడీ ఉందా లేకపోతే నా యొక్క ఈమెయిల్ అడ్రస్ అంటున్నాను ఓకే ఏ ఉన్నాయి కదా కంపెనీ ఈమెయిల్ సబ్మిట్ పేస్ట్ కస్టమర్ శాలరీ క్లిక్ ఆన్ చెక్అవుట్ సేవ్ సేవ్ చెక్ ఇన్ నేను ఈ సెక్షన్ ని ఒక సెక్షన్ ని క్రియేట్ చేసే ఎస్ యాక్షన్ వన్ లో నా Go to your S action one flow action save again. Now run the flow action run. So as usually detail submit just now process assignment and now. It is the text input one no text input is allowed to see. ఎందుకనుంది గో టు యువర్ ఎస్ యాక్షన్ వన్ ఇక్కడ ఏం చేసావు నువ్వు రెఫరెన్స్ సెట్టింగ్స్ ఏమి ఇవ్వలేదు సెక్షన్ కాన్ఫిగర్ చేసావు బట్ సెక్యూరిటీ ఏమిచ్చో చూడు అప్డేట్ ప్రివిలేజెస్ అంటే ఇక్కడ ఏమైనా డీటెయిల్స్ నువ్వు అప్డేట్ చేయాలంటే కంపల్సరీగా ఈ ప్రివిలేజ్ ఉండాలి అని చెప్తున్నావు ఈ ప్రివిలేజ్ ఉండాలి అన్నావు ఎప్పుడైనా ప్రివిలేజెస్ రూల్స్ మీదే కాన్ఫిగర్ చేస్తారు గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే ఈ రూల్ మీద ఈ రూల్ నువ్వు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలన్నా ఐ మీన్ అప్డేట్ చేయాలంటే నీకు ఈ ప్రివిలేజ్ కావాలన్న మై పిఆర్ అనే ప్రివిలేజ్ ఉండాలి అంటే యాజ్ ఏ లాగ్డ్ ఇన్ ఆపరేటర్ నీకు ఆ ప్రివిలేజెస్ ఉన్నాయా మనం ఫ్లో లో కూడా చూసాం మనం ఫ్లో లో కూడా చూసాం యాజ్ ఏ లాగ్డ్ ఇన్ ఆపరేటర్ నీకు ఈ ప్రివిలేజెస్ ఉన్నాయా ఉంటేనే నీకు ఆ సెక్షన్ ఎడిటబుల్ మోడ్ లో కనపడుతుంది లేకపోతే కనపడదు నా నేను తీసేసాను ఆ ప్రివిలేజెస్ నా రన్ చేయండి మళ్ళీ యాక్షన్ రన్ అందుకనే వాడేమన్నాడు అప్డేట్ ప్రివిలేజెస్ అన్నాడు సో ఈ కాన్ఫిగరేషన్ ఆప్షన్ దానికి సంబంధించింది నా జంప్ టు ది వ్యాలిడేషన్ ఇక్కడ చూడండి అక్కర్ సపాన్ ది సబ్మిట్ ఆఫ్ ది ఫ్లో యాక్షన్ అండ్ ప్రయర్ టు ఎక్సిక్యూటింగ్ ఎనీ పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ యాక్షన్స్ నేను ఇందాక ఏం రాసాను వ్యాలిడేషన్ ఎక్కడ రాశాను గో బ్యాక్ టు నా యొక్క ప్రాసెస్ మెడికల్ క్లెయిమ్ కెళ్ళండి ఇక్కడ ఈ సబ్మిట్ డీటెయిల్స్ ఎఫ్ యాక్షన్ అనే ఫ్లో యాక్షన్ రాసుకున్నాను ఏ ఫ్లో యాక్షన్ అయినా ఓపెన్ చేసుకోండి మీ ఇష్టం దాంట్లో సెక్షన్ ఏం పెట్టుకున్నావు ఇది ఈ సెక్షన్ పెట్టావు నేనేం చేస్తున్నాను ఇక్కడ మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్ రాశాను ఇక్కడ రిక్వైర్డ్ నెవర్ అన్నాను సబ్మిట్ రిక్వైర్డ్ నెవర్ అంటున్నాను సేవ్ అంటున్నాను కానీ చూడండి ఇప్పుడు నవ్ సబ్మిట్ సేవ్ రన్ ద ఫ్లో ప్రాసెస్ అసైన్మెంట్ ఏమి డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేయకుండానే నువ్వు మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళవు ఏమి డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేయకుండానే నీకు ఫామ్ అనేది సబ్మిట్ అయిపోయింది నా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పెర్ఫార్మ్ ఎనీ వ్యాలిడేషన్ బిఫోర్ సబ్మిటింగ్ ద ఫామ్ ఎక్కడ రాస్తావా వ్యాలిడేషన్ అంటే ఈ ఫ్లో యాక్షన్ లో ఒక నిమిషం అండి
so uh, where is the submit uh, submit details of action yes here in the validation tab series occurs upon the submit of the flow action and prior to executing any post processing actions నేను ఫామ్ సబ్మిట్ చేసే ముందు నువ్వు దేనైనా ఫామ్ డేటాని వ్యాలిడేట్ చేసుకోవాలంటే యూ హ్యావ్ టు కాన్ఫిగర్ ఇన్ ది ఫ్లో యాక్షన్ నేను ఇక్కడ ఒక వ్యాలిడేట్ రూల్ ని రాస్తున్నాను ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక వ్యాలిడేట్ రూల్ ని సో వ్యాల్ డేటా అని ఒక రూల్ రాస్తున్నాను అది దీన్ని వ్యాలిడేట్ రూల్ అంటారు పెగాలో నేను సపరేట్ గా చెప్తాను మీకు సో వ్యాల్ డేటా దీన్ని కూడా ఎలా కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు ఎప్పుడు నేను ఇక్కడ నుంచి ఏ రూల్ క్రియేట్ చేసినా గో టు ది యాప్ గో టు ది యాప్ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ ఈ క్లాసు మీకు నచ్చిన క్లాసు గో టు ది ప్రాసెస్ చూడండి వ్యాలిడేట్ రూల్ ఇక్కడ ఉంటుంది వ్యాలిడేట్ రూల్ ఫ్లో రూల్ ఫ్లో యాక్షన్ రూల్ నెక్స్ట్ వ్యాలిడేట్ రూల్ ప్రజెంట్ ఇంతవరకు చూసుకున్నాం సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్ మనం అసైన్మెంట్ మీద సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్ కాన్ఫిగర్ చేసాం కదా సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్ ఓకే నేను ఇంకా టికెటింగ్ దగ్గరికి రాలేదు టికెటింగ్ దగ్గరికి రాలేదు సో ఇందాక అయితే టెక్నికల్ రూల్ ఒక హెచ్టిఎంఎల్ రూల్ నేను క్రియేట్ చేశాను ఒక హెచ్టిఎంఎల్ రూల్ ని యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ లో ఒక సెక్షన్ రూల్ ని కాన్ఫిగర్ చేశాను డేటా మోడల్ లో డేటా మోడల్ లో నువ్వు ఏదైనా సరే ఏదైనా ఒక ప్రాపర్టీ ఫీల్డ్ వాల్యూ క్రియేట్ చేసిన ప్రాపర్టీ వాల్యూ క్రియేట్ చేసిన డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ క్రియేట్ చేసావు ఎక్కడి నుంచి క్రియేట్ చేస్తావు డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ ని డేటా మోడల్ లో డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఒక శాంపిల్ యాక్టివిటీ రాసావు ఎక్కడి నుంచి రాస్తావు అది క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ టెక్నికల్ యాక్టివిటీ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ టెక్నికల్ యాక్టివిటీ సో ఇది సో నేను ఇప్పుడు ఒక వ్యాలిడేట్ డేటా అని రాస్తున్నాను మీకు వ్యాలిడేట్ రూల్ గురించి తెలియకపోయినా పర్వాలేదు క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ అండ్ ఓపెన్ నువ్వు దేన్ని వ్యాలిడేట్ చేయాలనుకుంటున్నావు ఒకవేళ ఫస్ట్ నేమ్ ని వ్యాలిడేట్ చేయాలనుకుంటున్నావు ఓకే నేను సెలెక్ట్ కండిషన్ ఇక్కడ కూడా చూడండి నేను రిక్వైర్డ్ పెడుతున్నాను ఎనేబుల్ నాకేం అవసరం లేదు సో ఆ వ్యాలిడేషన్ కోసం ఒక మెసేజ్ రాస్తున్నాను అంటే ఏమిటి ఏం చేయాలనుకుంటున్నావు ఏ మెసేజ్ డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నావు ఓకే కెనాట్ బి ఏ బ్లాంక్ cannot cannot blank దీన్నే మెసేజ్ రూల్ అంటారు పెగాలో మెసేజ్ రికార్డ్ కాన్ఫిగరేషన్ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ అండ్ ఓపెన్ ఎలా అయితే మనం ఫీల్డ్ వాల్యూ చేసాము ఇది ఎర్ర కదా ఓకే ఫస్ట్ నేమ్ ఆర్ కెన్ నాట్ బి ఏ బ్లాంక్ జస్ట్ నేను ఒక ఫస్ట్ నేమ్ మాత్రమే రాస్తున్నాను నో సబ్మిట్ అలానే లాస్ట్ నేమ్ కి రాసుకోండి ఇంకొక ప్రాపర్టీ కదా లాస్ట్ నేమ్ అనేది లాస్ట్ నేమ్ యాడ్ నేను ఇంకా రకరకాల వ్యాలిడేషన్ అప్లై చేయొచ్చు బట్ అవి నేను ఏం అప్లై చేయటం ఇక్కడ ఆల్రెడీ కెనాట్ బి బ్లాంక్ ఉంది కదా దానికి డైరెక్ట్ ఎరర్ మెసేజ్ కూడా యూజ్ చేసుకోండి సేవ్ నేను ఒక వ్యాలిడేషన్ రూల్ క్రియేట్ చేశాను ఆ వాలిడేషన్ రూల్ ఎక్కడ కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నాను నేను చూడండి సబ్మిట్ డీటెయిల్స్ ఫ్లో యాక్షన్ సబ్మిట్ డీటెయిల్స్ అనే ఈ ఫ్లో యాక్షన్ లో వ్యాలిడేషన్ అనే ట్యాబ్ లో కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నాను క్లిక్ ఆన్ సేవ్ నౌ రన్ ద ఫ్లో ఇదే కదా నా ప్రాసెస్ మెడికల్ క్లెయిమ్ యాక్షన్స్ రన్ చూడండి ఫస్ట్ నేమ్ కెనాట్ బి ఏ బ్లాంక్ దిస్ ఫీల్డ్ మే నాట్ బి ఏ బ్లాంక్ అండ్ దిస్ ఫీల్డ్ మే నాట్ బి ఏ బ్లాంక్ నేను రాసింది అదేనా కెనాట్ బి రాసాను కదా బట్ ఇయర్ మెసేజ్ రాలేదండి డిఫాల్ట్ గా రిక్వైర్డ్ డిఫాల్ట్ గా ఏదైతే మెసేజ్ వచ్చిందో వ్యాలిడేట్ రూల్ కి ఇది రిక్వైర్డ్ కండిషన్ అన్నారు కాబట్టి ఏదైతే డిఫాల్ట్ గా ఇది రిక్వైర్డ్ అంటున్నారో అది వచ్చేసింది ఒకవేళ ఇక్కడ ఎనేబుల్ కండిషన్స్ నువ్వు పెట్టుకుంటే ఇంకా వేరే ఎర్ర మెసేజ్ అంటే ఇక్కడ కాన్ఫిగర్ చేసింది వస్తుంది అనుకో చూడండి నేను ఫామ్ ను సబ్మిట్ చేశాను ఫామ్ ను సబ్మిట్ చేస్తే నేను రాసిన వ్యాలిడేట్ రూల్ వల్ల అది నేను ఏం చేస్తాను ఇక్కడ తీసేస్తున్నాను కంట్రోల్ ఎక్స్ సేవ్ యాక్షన్స్ రిఫ్రెష్ నో ప్రాసెస్ అసైన్మెంట్ నో బ్యాక్ అడ్జ్
సో ఏదైనా డేటాని వాల్యుయేట్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇది అక్కర్స్ అపాన్ సబ్మిట్ ఆఫ్ ది ఫ్లో యాక్షన్ మళ్ళీ అంటే ఈ ఇక్కడ మళ్ళీ యాక్షన్స్ లో నువ్వు పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ రాసావనుకోండి ఇది ఎప్పుడు కాల్ అవుతుంది వాలిడేట్ రూల్ బిఫోర్ పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ కాల్ అవుతుంది ఎప్పుడైనా బిఫోర్ పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ ఏదైనా వాలిడేషన్స్ లో కనుక ఏమైనా ఎరర్స్ ఉన్నాయా అంటే ఆ పేజ్ లో క్లిప్ బోర్డ్ లో అలాగే ఆ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ లో ఏ పర్టికులర్ పేజ్ మీద అయితే నువ్వు పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ రాస్తున్నావో అక్కడ ఏమైనా ఎర్రర్స్ ఉన్నాయా అంటే ఎప్పుడు పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ అనే యాక్టివిటీ కాల్ అవ్వదు అంటే నువ్వు బటన్స్ మీద రాసిన యాక్షన్స్ అనేది ఏది కాల్ అవ్వదు బటన్స్ మీద రాసిన యాక్షన్స్ అనేవి ఏది కాల్ అవ్వదు ఐ మీన్ ఆ ఫినిష్ అసైన్మెంట్ రాసావు కదా అది కాల్ అవ్వదు ఎందుకంటే అక్కడ ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ముందు అక్కడ ఎర్రర్స్ రిజాల్వ్ చేస్తేనే అవి కాల్ అవుతాయి ఓకేనా హలో క్లియర్ అండి ఓకే అండి ఓకే క్లియర్ ఇప్పటి వరకు ఓకే సో నౌ జంప్ టు ది యాక్షన్స్ మనం ఆల్్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం మెయిన్ గా యాక్షన్స్ లో ఏముంటాయండి ప్రీ ప్రాసెసింగ్ అనేది ఒకటి ఉంది పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ అనేది ఒకటి ఉంది ప్రీ ప్రాసెసింగ్ లో ఎప్పుడైనా ఏదైనా డేటాని నువ్వు యుఐ లోడ్ అవ్వకముందు లోడ్ చేసి పెట్టుకోవాలి అనుకుంటే ఐ మీన్ టు సే యుఐ లోడ్ అయ్యేటప్పుడు ఏదైనా పెర్ఫామ్ చేయాలి అనుకుంటే యూ కెన్ యూజ్ అ ప్రీ ప్రాసెసింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్ నుంచి డేటా తీసుకొని రావాలి యుఐ లోడ్ అయ్యేటప్పుడు దాంట్లో డిస్ప్లే కావాలి నువ్వు లోడ్ అయ్యేటప్పుడు పెట్టుకున్నావు అనుకోండి చాలా టైం పడుతుంది ఎందుకంటే ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్ నుంచి రావాలి అలా కాకుండా ప్రీ ప్రాసెసింగ్ లో పెట్టుకుంటారు అవన్నీ సో ప్రీ ప్రాసెసింగ్ లో పెట్టుకున్నారు అనుకోండి యూఐ లోడ్ అయ్యేటప్పుడు ఇది కూడా కాల్ అవుతుంది డేటా రెడీగా ఉంటుంది అప్పటికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏం చేస్తున్నాను ప్రీ ప్రాసెసింగ్ లో అక్కర్స్ బిఫోర్ దిస్ యాక్షన్ ఈస్ లోడెడ్ ఫ్లో యాక్షన్ లోడ్ అవుతుంది ఫ్లో యాక్షన్ లోడ్ అవడం అంటే మెయిన్ ఏంటిది ఆ యూఐ లోడ్ అవడమే ఎందుకంటే దాంట్లో మెయిన్ ఏంటిది సెక్షన్ సో నేను ఆ సెక్షన్ కి కావాల్సిన డిఫాల్ట్ ఇన్పుట్ డేటాను లేకపోతే ఏదైనా డిఫాల్ట్ డేటా నువ్వు లోడ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు యూ కెన్ యూస్ అప్లై డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆర్ రన్ యాక్టివిటీ టు పెర్ఫార్మ్ ఈ ప్రీ ప్రాసెసింగ్ అలానే పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ అని ఉంది నువ్వు సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత ఏం పని జరగాలేదు అంతా పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ లో ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి బ్యాక్ టు బ్యాక్ ప్రాసెసింగ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్నాడు ఇక్కడ బ్యాక్ ఈ రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు రియల్ టైమ్ లో వెళ్తే ఏ రూల్స్ ఓపెన్ చేసినా జనరల్ గా ఫ్లో యాక్షన్ రూల్స్ లో ఇవే ఉంటాయి ఎందుకంటే నువ్వు ఏదైనా అవుట్పుట్ చూసావు క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్ అన్నావు ఎక్కడ రాసి ఉంటాడు బటన్ మీద ఎక్కువ రాయరు బటన్స్ మీద రాస్తే ఎందుకంటే ఆ బటన్ అనేది జనరిక్ గా అన్నిటికీ ఒకటే బటన్ ఉంటుంది సబ్మిట్ కొట్టినప్పుడు లేకపోతే ఫినిష్ అనే అందుకని ఎక్కువ ఎక్కడ రాస్తారు పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ లో రాసుకుంటారు అర్థమవుతుందా చూడండి ఇక్కడ పీవై క్యాష్ కేస్ యాక్షన్ ఏరియా బటన్స్ లో ఇది ఈ బటన్ అనేది జనరల్ జనరిక్ బటన్ అనమాట అంటే ఈ అసైన్మెంట్ కాదు నెక్స్ట్ అసైన్మెంట్ కాదు నువ్వు దీని మీద రాస్తే ఏమవుతుంది ఎక్కడో వెరీ రేర్ సిచ్యువేషన్స్ లో తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో కండిషన్ పెట్టుకొని దీనికి రాసుకుంటారు అనుకోండి బట్ నార్మల్ కేసులో ఏంది ఎక్కువ ఫ్లో యాక్షన్స్ లో రాసుకుంటారు నువ్వు ఏం సబ్మిట్ చేయాలో అంత ఫ్లో యాక్షన్స్ లో మెన్షన్ చేయి పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ లో మెన్షన్ చేయి ఆ అసైన్మెంట్ ఫినిష్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ లో ఏం రాస్తావు అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఇలా బటన్స్ మీద ఎప్పుడు రాయరు చాలా తక్కువ నౌ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాము ఓకే గో టు డీటెయిల్స్ ఫ్లో యాక్షన్ yes here back to back processing configuration manam chusam look for an assignment to perform ani look for an assignment to perform idi ganaka select cheyipothe em avutundandi manaki etuvanti assignment to manaki display kaadu perform cheyadaniki manaki eppudaina pega em chestundi manam perform cheyalsina manakunna open assignments annitni ichestundi if not found look for an assignment in other flow of this case chudandi ఇక్కడ సీక్వెన్స్ చూడండి ఎలా ఉందో లుక్ ఫర్ అన్ అసైన్మెంట్ టు పెర్ఫామ్ ఇక్కడ ఎనేబుల్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ అసైన్మెంట్ ప్రాసెసింగ్ అండ్ అసైన్మెంట్ కెన్ ఓన్లీ బి పెర్ఫార్మ్డ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అసైన్డ్ టు ది కరెంట్ ఆపరేటర్ అండ్ హ్యాస్ రీచ్ టు ఇట్స్ యాక్షన్ టైమ్ ఓకే ఒకవేళ నువ్వు ఈ అసైన్మెంట్ పెర్ఫామ్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ అసైన్మెంట్ నీకు కావాలనుకోండి లుక్ ఫర్ అన్ అసైన్మెంట్ టు పెర్ఫామ్ ఆఫ్టర్ ఎప్పుడైనా ఇది సెలెక్ట్ చేసి ఉంటేనే నీకు అసైన్మెంట్ అది ప్రొవైడ్ చేసేది 
ఓపెన్ అసైన్మెంట్ డీటెయిల్స్ నీకు ఇచ్చేది ఓపెన్ అసైన్మెంట్స్ ని నీకుండే ఓపెన్ అసైన్మెంట్స్ ని నీకుండే ఓపెన్ అసైన్మెంట్ ని నీకు పెర్ఫామ్ చేసి చూపించేది అది అంటే నీకు డిస్ప్లే చేసేది ఇది కనుక లేకపోతే చేయదు ఒకవేళ ఇంకా నువ్వు ఎడిషనల్ గా సెర్చ్ చేయమన్నావు అనుకో పెర్ఫామ్ చేయడానికి ఇఫ్ నాట్ ఫౌండ్ అంటే నీ యొక్క కరెంట్ ఫ్లో లో నీకు ఎటువంటి ఓపెన్ అసైన్మెంట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి కరెంట్ ఫ్లో నీ యొక్క కరెంట్ ఫ్లో లో నీకు ఎటువంటి ఓపెన్ అసైన్మెంట్స్ లేనప్పుడు లుక్ ఫర్ అన్ అసైన్మెంట్స్ ఇన్ అదర్ ఫ్లో ఆఫ్ ది కేస్ కేస్ లో అంటే మనం ఇండివిజువల్ గా ఇప్పుడు ఒక ఫ్లో గురించి మాట్లాడుతున్నాము కేస్ లో మల్టిపుల్ ఫ్లోస్ ఉండొచ్చు మల్టిపుల్ ఫ్లోస్ ఉండొచ్చు కేసు లో అంటే ఫస్ట్ ఫ్లో కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఫ్లో అది కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఫ్లో అలా మల్టిపుల్ ఫ్లోస్ ఉంటాయి కేస్ లో సో దాంట్లో చూడమంటావా ఇఫ్ నాట్ ఫౌండ్ ఇక్కడ కూడా లేకపోతే ఇఫ్ నాట్ ఫౌండ్ లుక్ ఫర్ అన్ అసైన్మెంట్స్ ఇన్ ఫ్లోస్ ఆఫ్ ది పేరెంట్ కేసు అంటే నీ యొక్క కరెంట్ కేసు లో లేకపోతే ఆ కరెంట్ కేసు ఏదైనా ఒక పేరెంట్ కేసు కు సంబంధించింది మీకు కేసు లోకి వెళ్తే ఇంకా డీటెయిల్ గా అర్థమవుతుంది అండ్ ఆల్సో కన్సిడర్ అసైన్మెంట్స్ ఇన్ ది వర్క్ బాస్కెట్ వర్క్ బాస్కెట్ అంటే దీనే వర్క్ క్యూ అంటారండి జనరల్ గా వర్క్ బాస్కెట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వర్క్ క్యూ అంటారు దిస్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద రౌటింగ్ కాన్ఫిగరేషన్ మనకి రౌటింగ్ లో మూడు రకాల రౌటింగ్ లు చూసాము అంటే రెండు రకాల రౌటింగ్ లు చూసాము కరెంట్ ఆపరేటర్ చూసాము టూ ది స్పెసిఫిక్ ఆపరేటర్ చూసాము అంతేగాని మనం వర్క్ క్యూ కి చూడాల వర్క్ క్యూ ఈస్ నథింగ్ బట్ వర్క్ బాస్కెట్ వర్క్ క్యూ నే వర్క్ బాస్కెట్ అంటాడు ఇఫ్ చెక్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ ప్రాసెసింగ్ will also consider an assignment in a work basket belonging to the current users group then work basket gurinchi rep maatladtanu routing gurinchi inka different types of routing options unnai kabatti nen rep explain chestanu work basket gurinchi okay emi lakapothe if assignment is not being performed confirm harness display cheyali as usual ga manam flow lo edaithe chusamo ave good flow lo manam edaithe chusamo next ikkada chudandi ardham ayinda ee section ardham ayinda ప్రతి ఫ్లో యాక్షన్ దగ్గర చూడండి నువ్వు రన్ చేసినప్పుడు రన్ అన్నావు ఇక్కడ ప్రతి ఫ్లో యాక్షన్ దగ్గర క్యాన్సిల్ సేవ్ ప్రాసెస్ అసైన్మెంట్ ఇలా ఉన్నాయి కొన్ని యాక్షన్ ఏరియా బటన్స్ లేకపోతే నువ్వు సబ్మిట్ చేసావు ఇక్కడ సేవ్ కంటిన్యూ సేవ్ కంటిన్యూ ఇలా బటన్స్ ఉన్నాయి నువ్వు వాటిని కూడా కస్టమైజేషన్ చేసుకోవచ్చు ఎలా చేసుకోవచ్చు చూడండి ఇక్కడ అందుకే చెప్తున్నాడు యాక్షన్ ఏరియా బటన్స్ హైట్ ది డిఫాల్ట్ యాక్షన్ సెక్షన్ బటన్ హైట్ ది డిఫాల్ట్ యాక్స్ యాక్షన్ సెక్షన్ బటన్స్ ఇది నేను ఎప్పుడైతే ఇలా సేవ్ చేశానో నువ్వు రన్ చేయండి ఇప్పుడు రన్ నీ బటన్స్ ఏమి రావు నీ ఓన్ బటన్ నువ్వు కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాల్సిందే నీ ఓన్ బటన్స్ నువ్వు కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాల్సిందే ఎందుకని ఈ సెక్షన్ లోడ్ అవ్వాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సెక్షన్ లోడ్ అవ్వాలంటే దానికి కూడా ఏదో కండిషన్ పెడతాడు క్లిప్ బోర్డ్ లోకి వెళ్ళి చూడండి నవ్ నీ యొక్క వర్క్ పేజ్ పీవై వర్క్ పేజ్ నీ థ్రెడ్ ఏంటిది సి వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ పీవై వర్క్ పేజ్ దానికి సంబంధించిన యాక్షన్ ఏరియా బటన్స్ కూడా ట్రూ ఆ ఫాల్సా అది కూడా ఉంటుంది ఎక్కడో డిఫాల్ట్ గా పీవై పుష్ నోటిఫికేషన్స్ ఎనేబుల్డ్ ఫాల్స్ మనం ఇక్కడ చూడాల్సిన పని ఏముంది డైరెక్ట్ గా ఈ ఫ్లో యాక్షన్ కి వెళ్ళేసేసి ఈ చెక్ బాక్స్ చూసుకున్నాం అనుకోండి లైవ్ యూఐ ఈ చెక్ బాక్స్ చూడండి పీవై షో ఎఫ్ఏ బటన్స్ ఓపెన్ ద క్లిక్ బోర్డ్ పీవై షో ఎఫ్ఏ బటన్స్ పీవై షో ఎఫ్ఏ బటన్స్ నువ్వు ఎప్పుడైతే సెలెక్ట్ చేస్తావో దానికి ఏదో ఒక వాల్యూ కంపల్సరీగా క్లిప్ బోర్డ్ లోనో ఎందుకంటే ఎక్కడో ఒకటి క్యాప్చర్ చేసి పెడతారు దాని ప్రకారంగా అది బిహేవ్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ ఏమన్నా క్యాప్చర్ చేసుకున్నాడా దాన్ని పీవై షో ఎందుకంటే ఇప్పుడు నీకు ఆ బటన్స్ రాలేదు అంటే కంపల్సరీగా ఈ పీవై కేస్ యాక్షన్ ఏరియా బటన్స్ రా అసలు ఓవరాల్ గా ఇది డిస్ప్లే కాల అంటే దీని మీద ఏమన్నా ఈ స్పెసిఫిక్ గా 
ఈ లేఅవుట్ మీద ఏమైనా కండిషన్స్ రాసుకున్నాడా విజిబిలిటీ కండిషన్స్ చూడండి పేరం డాట్ పీవై షో ఎఫ్ ఏ బటన్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు ట్రూ అయితేనే నాట్ ఈక్వల్ టు ట్రూ అయితేనే చూసారా పీవై షో ఎఫ్ ఏ బటన్స్ పేరం వేరు ప్రాపర్టీ వేరు పేరం వేరు ప్రాపర్టీ వేరు బట్ ఎక్కడొకక్కడ ఆడు ఆడ ప్రాపర్టీ వాల్యూని పారామీటర్ గా సెట్ చేసుకున్నాడు ఈ కండిషన్స్ ఈ విధంగా ఒకదానికొకటి కంపల్సరీగా సీక్వెన్స్ రిలేషన్ ఉంటే ఉంటుంది మనము గ్రహించం కాకపోతే సో ఓపెన్ ది ఫ్లో యాక్షన్ నా చూడండి యాక్షన్ బటన్స్ నువ్వు హైట్ ది డిఫాల్ట్ యాక్షన్ సెక్షన్ బటన్ అలా వద్దు నువ్వు నీ ఓన్ బటన్స్ ప్లేస్ చేసుకోవాలంటే ప్లేస్ చేసుకో కస్టమైజ్ ది యాక్షన్ సెక్షన్ బటన్ లేబుల్ అంటే ఇది ఓన్లీ ఆ ఒక్క ఫ్లో యాక్షన్ కి మాత్రమే అప్లికబుల్ అవుతుంది గుర్తు పెట్టుకోండి అంతేగాని త్రూ అవుట్ ది ఫ్లో యాక్షన్ అన్ని ఫ్లో యాక్షన్స్ కి అప్లికబుల్ కాదు నువ్వు ఏ కరెంట్ ఫ్లో యాక్షన్ లో నువ్వు వీటిని హైడ్ చేస్తున్నావు అక్కడే ఇక్కడ డిఫాల్ట్ గా ఏమని ఉంది ప్రీవియస్ నెక్స్ట్ అని ఉంది నెక్స్ట్ బటన్ లేబుల్ నెక్స్ట్ క్యాన్సిల్ అని ఉంది కదా ఇక్కడ 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 క్యాన్సిల్ సేవ్ కంటిన్యూ ఒకవేళ ఈ కంటిన్యూ అనే దాన్ని కూడా నువ్వు మార్చుకోవాలి అనుకున్నారనుకోండి ఈ కంటిన్యూ అనే బటన్ ని మీరు మార్చుకోవాలి అనుకున్నారనుకోండి మార్చుకోవచ్చు ఆ ఫ్లో యాక్షన్ కి ఓపెన్ చేసేసి దీంట్లో ఇక్కడ ఉంది కదా ప్రీవియస్ బటన్ లేబుల్ అయితే ప్రీవియస్ నెక్స్ట్ బటన్ లేబుల్ అయితే నెక్స్ట్ ఓకే ఇలా నువ్వు మార్చుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నవ్ మీరు ఈ కరెంట్ ఫ్లో యాక్షన్ కి చేంజ్ చేయాలనుకున్నారు దీనికి సి వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ లో అసైన్మెంట్ థర్టీ ఫైవ్ అంటే ఓపెన్ ది స్క్రీన్ ఫ్లో అసైన్మెంట్ థర్టీ ఫైవ్ ఓపెన్ ది ఎస్ యాక్షన్ టూ ఇదే కదా ఆ ఫ్లో యాక్షన్ గో టు ది యాక్షన్స్ చెక్అవుట్ ఇక్కడ కస్టమైజ్ ది యాక్షన్ సెక్షన్ బటన్ నెక్స్ట్ బటన్ ఫార్వర్డ్ బ్యాక్వర్డ్ అంటున్నాను లెట్ సి చూద్దాం ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది సి వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ యాక్షన్స్ సో ఏం చేంజ్ అవ్వలేదు నేను ఎక్కడ చేంజ్ చేస్తానంటే ఇక్కడ ఈ కంటిన్యూ అని ఉంది నేను డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి ఇక్కడే చేంజ్ చేసుకుంటా ఈ కంటిన్యూ అనే బటన్ ని చేంజ్ చేసుకుంటా బట్ నాకు ఇక్కడ ఈ ఫ్లో యాక్షన్ లో నేను ఏం చేంజ్ చేయొచ్చు కస్టమైజ్ ది బటన్ లేబుల్ అంటే సబ్మిట్ బటన్ లేబుల్ ని మార్చుకోవాలంటే మార్చుకోవచ్చు నెక్స్ట్ బటన్ లేబుల్ ని మార్చుకోవాలంటే మార్చుకోవచ్చు క్యాన్సిల్ బటన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాన్సిల్ బటన్ ని క్యాన్సిల్ అసైన్మెంట్ అంట అట్లీస్ట్ ఇది ఏమైనా మారుతుందా బ్యాక్ యాక్షన్ రిఫ్రెష్ కస్టమైజ్ ది యాక్షన్ సెక్షన్ బటన్స్ బటన్ లేబుల్స్ అన్నాడు అక్కడ డిఫాల్ట్ గా డిస్ప్లే అయ్యే బటన్స్ యొక్క లేబుల్స్ ని మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు లెట్ సి ఐ ట్రై ఫర్ ది ఇక్కడ సబ్మిట్ డీటెయిల్స్ ఫ్లో యాక్షన్ లో ఇక్కడ సబ్మిట్ క్యాన్సిల్ ప్రీవియస్ నెక్స్ట్ అని ఉంది కదా క్యాన్సిల్ ఎస్ఐన్ మెంట్ అన్నాను సేవ్ చేస్తున్నాను నవ్ యాక్షన్ రన్ క్యాన్సిల్ అసైన్మెంట్ క్యాన్సిల్ అసైన్మెంట్ సేవ్ బటన్ కి ఏమన్నా ఉందా 
ఇక్కడ సబ్మిట్ ఉంది ఒకవేళ చూద్దాం అక్కడ సబ్మిట్ అసైన్మెంట్ సబ్మిట్ లేదు ఏమైనా సబ్మిట్ ఉంటే దానికి చేంజ్ అవుతుంది సో మీరు ఈ విధంగా కూడా ఆ లేబుల్స్ ని కూడా కస్టమైజేషన్ చేసుకోవచ్చు లేబుల్స్ ని కూడా కస్టమైజేషన్ చేసుకోవచ్చు యాక్షన్ బటన్ సంబంధించిన లేబుల్స్ ని నెక్స్ట్ సెక్షన్ అనేది ఇండికేటర్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ లో అడుగుతుంటాడు ఏమని అడుగుతుంటాడు చూడండి ఇక్కడ ఇండికేటర్ అంటే యూజ్ యాజ్ అని ఉంది అంటే నేను ఈ ఫ్లో యాక్షన్ ని ఎలా యూజ్ చేయొచ్చు అంటే యాజ్ ఎ లోకల్ యాక్షన్ గా యూజ్ చేయొచ్చా లేకపోతే నేను కంపల్సరీగా ఓన్లీ ఫ్లో యాక్షన్ గానీ యూజ్ చేయాలా లేకపోతే బోత్ లోకల్ యాక్షన్ అండ్ ఫ్లో యాక్షన్ గా యూజ్ చేయొచ్చా ఇక్కడ చూడండి లోకల్ అండ్ కనెక్టర్ ఉంది అంటే కనెక్టర్ షేప్ మీద నువ్వు యూజ్ చేయొచ్చు ప్లస్ లోకల్ యాక్షన్ గా యూజ్ చేయొచ్చు ఓకే యాజ్ ఎ కనెక్టర్ షేప్ మీద యూజ్ చేయొచ్చు లేకపోతే మోడల్ డైలాగ్ మనం చూసాం కదా లోకల్ యాక్షన్ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే మోడల్ డైలాగ్ లో ఒక లోకల్ యాక్షన్ ఒక ఫ్లో యాక్షన్ ఓపెన్ అవడం అలా కూడా యూజ్ చేయొచ్చు లేదు ఓన్లీ లోకల్ యాక్షన్ గానీ యూజ్ చేయాలి ఓన్లీ కనెక్టర్ యాక్షన్ గానీ యూజ్ చేయాలి అని కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలంటే చేసుకోవచ్చు ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ లో అడుగుతుంటాడు నేను ఫ్లో యాక్షన్ ని లోకల్ యాక్షన్ గా యూజ్ చేయకూడదు ఎలా చేస్తా ఉంటాడు సో ఈ జస్ట్ కీప్ ఇట్ యాజ్ ఎ ఓన్లీ కనెక్టర్ యాక్షన్ ఓకే సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ సో డిస్క్వాలిఫైంగ్ దిస్ యాక్షన్ ఫర్ ద బల్క్ ప్రాసెసింగ్ అంటే ఏదైనా బల్క్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ని ప్రాసెస్ చేసేటప్పుడు దానికి ఫ్లో యాక్షన్ ని అప్లై చేయొద్దు అలాంటి సినారియోస్ లో డిస్క్వాలిఫై దిస్ యాక్షన్ ఫ్రమ్ ది బల్క్ బల్క్ ప్రాసెసింగ్ నెక్స్ట్ యాజువల్ గా హెచ్టిఎంఎల్ గురించి మాట్లాడాము ఓకే నువ్వేమైనా హెల్ప్ సెటప్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కాంటెక్స్టువల్ హెల్ప్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఏదైనా నువ్వేమైనా హెల్ప్ నువ్వేమైనా ప్రొవైడ్ చేయాలనుకుంటే ఏదైనా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ నువ్వు ఇవ్వాలనుకుంటే డిఫైన్ హెల్ప్ రెఫరెన్స్ హెచ్టిఎంఎల్ అంటే నువ్వేమైనా మళ్ళీ కావాలంటే ఒక హెచ్టిఎంఎల్ రూల్ రిఫర్ చేయొచ్చు లేకపోతే డిఫైన్ హెల్ప్ హియర్ యూ కెన్ టైప్ వాట్ ఎవర్ హెల్ప్ యూ వాంట్ ఫర్ దిస్ ఫ్లో యాక్షన్ సో ఇక్కడ మళ్ళీ సెక్యూరిటీ అనే ఉంటుంది రిక్వైర్డ్ ప్రివిలేజెస్ అని ఉంది ప్రివిలేజ్ క్లాసు ప్రివిలేజ్ నేమ్ ఇదేంటిది ఇది దేనికి ఈ ఫ్లో యాక్షన్ కి ప్రివిలేజెస్ ఈ ఫ్లో యాక్షన్ కి ప్రివిలేజెస్ నేనేం చేస్తాను చూడండి మై పిఆర్ అంటున్నా సేవ్ నా ప్రాసెస్ మెడికల్ క్లెయిమ్ యాక్షన్ రన్ నో యాక్షన్స్ రన్ ఏది నా యొక్క అసలు ఇది ఎందుకు వచ్చింది సి వన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఎందుకు వచ్చింది నేను రాసిన ఫ్లో నేను ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు నా ఫస్ట్ ఏది అసలు నా యొక్క మెయిన్ ఫ్లో ఇది ఈ సబ్మిట్ డీటెయిల్స్ ఫ్లో యాక్షన్ తర్వాత అప్రూవ్ మెడికల్ క్లెయిమ్ కి ఎందుకు వెళ్ళిపోయింది డైరెక్ట్ గా లేకపోతే ఇక్కడ మై లోకల్ యాక్షన్స్ ఎందుకు చూపించింది మై లోకల్ యాక్షన్స్ ఏది ఓకే రిక్వైర్డ్ ప్రివిలేజెస్ సెక్యూరిటీ సో ఎలో యూజర్స్ టు పెర్ఫార్మ్ యాక్షన్ విన్ ఆల్ కండిషన్స్ ఆర్ ట్రూ ఆడిటింగ్ అని ఉంది నెక్స్ట్ ఆడిట్ ది యూజ్ ఆఫ్ ద ఫ్లో యాక్షన్ అంటే దీన్ని కూడా నువ్వు లాక్ చేసుకోవాలనుకుంటే దీన్ని కూడా నువ్వు లాగింగ్ ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి ఆడిట్ లాగింగ్ ఎనేబుల్ చేసుకోవాలంటే ఫ్లో యాక్షన్ కూడా నువ్వు ఆడిట్ ది యూజ్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్లో యాక్షన్ బై డిఫాల్ట్ గా బిల్డ్ ఇన్ యాక్టివిటీ ఉంది ఆడిట్ అనేది ఇది లాక్ చేస్తుంది కండిషనల్ బేసిస్ మీద కూడా నువ్వు ఆడిట్ ని ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు ఆ కండిషన్ రాస్తే కండిషనల్ బేసిస్ మీద కూడా నువ్వు ఆడిట్ ని ఎనేబుల్ చేయొచ్చు ఎప్పుడు నువ్వు ఇక్కడ బేస్డ్ ఆన్ ది వెన్ కండిషన్ బట్టి అప్పుడు మాత్రమే నాకు ఆడిట్ ఎనేబుల్ అవ్వాలి లేకపోతే అక్కర్లేదు అనేది బిల్డింగ్ ఓవర్ టీబీ యాక్టివిటీ ఆడిట్ 
ఇది రాస్తుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏం చేస్తున్నాను తీసేస్తున్నాను నో రన్ దో నో క్యాన్సిల్ ఓపెన్ దవర్ ఆబ్జెక్ట్ మెడికల్ క్లెయిమ్ సి వన్ ఫిఫ్టీ నైన్ ఆడిట్ assigned to a assigned to the admin dot s bank to enter information assigned admin dot s bank to enter information so nu ikkada audit enable chesav kabatti ikkada submit details flow action lo audit the use of this flow action nu kavalanukunte inka nu a class ki apply cheskovali దాని యొక్క రూల్ పర్పస్ ఏంటి అంటే డిఫాల్ట్ గా ఈ ఆడిట్ యాక్టివిటీకి సంబంధించిన పారామీటర్స్ ను పంపించాలి లేకపోతే డిఫాల్ట్ గా నువ్వేమి వాల్యూస్ ఇవ్వకపోతే డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ ఏదైతే వాడు యాక్టివిటీ లో కాన్ఫిగర్ చేసుకుంటాడు అవి తీసుకుంటాడు ఓకే సో రిక్వైర్డ్ ప్రివిలేజెస్ జనరల్ గా మనం ఏదైనా ప్రివిలేజ్ రూల్ కాన్ఫిగర్ చేసామంటే లాగుడ్ ఇన్ యూజర్ కి ఆ ప్రివిలేజెస్ ఉంటేనే ఆ రూల్ ఎక్సిక్యూట్ అవుతుంది అంటే ఈ ఫ్లో యాక్షన్ ఎక్సిక్యూట్ అవుతుంది అని అర్థం అందుకనే నాకు ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా రిక్వైర్డ్ ప్రివిలేజెస్ యాడ్ ప్రివిలేజెస్ యూ వాంట్ యూ కెన్ యాడ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రివిలేజెస్ అండ్ రిక్వైర్డ్ కండిషన్స్ ఎలో యూజర్ టు పెర్ఫార్మ్ యాక్షన్ వెన్ ఆల్ కండిషన్స్ ఆర్ ట్రూ లెట్ సి దిస్ వన్ నెవర్ అంటున్నాను క్లిక్ ఆన్ సేవ్ నౌ యాక్షన్స్ మీరు ఎప్పుడైనా ఒక్కొక్కసారి మీకు అప్లై కావాల్సిన చేంజెస్ అప్లై కాకపోతే కూడా మీరు కోడ్ ప్రాపర్ గా ఇలా రాయొద్దు ఏదైనా చేంజెస్ చేస్తే చెక్ఇన్ చేసుకోండి చెక్ఇన్ చేయండి చూడండి ఏమొచ్చిందో నాకు మై లోకల్ యాక్షన్ అనేది డైరెక్ట్ గా వచ్చేసింది ఇక్కడ మై లోకల్ యాక్షన్ అనేది నేను ఎందుకు రాశాను అసలు ఇక్కడ నేను మై ఎల్ఓసి వన్ అనేది నాకు ఎందుకు వచ్చింది నేను ఈ ప్రాసెస్ మెడికల్ క్లెయిమ్ లో నేను ఇక్కడ డిజైన్ ట్యాబ్ లో నేను లోకల్ యాక్షన్స్ మెన్షన్ చేశాను డిస్ప్లే దీస్ యాక్షన్స్ ఫస్ట్ అని ఎక్సెట్రా సో నేను అసలు ఎటువంటి లోకల్ యాక్షన్స్ రాయను సేవ్ చేశాను దానికి లోకల్ యాక్షన్స్ కి సంథింగ్ దెర్ ఈస్ రిలేషన్ నెక్స్ట్ యాడ్ ఇన్ న్యూ క్వశ్చన్ అని వచ్చింది యాడ్ ఇన్ న్యూ క్వశ్చన్ అంటే బై డిఫాల్ట్ గా ఆ పర్టిక్ ఒక్క నిమిషం నేను నా లోకల్ యాక్షన్స్ నాసిన ఫ్లో వైడ్ తీసేసాను అంటే దెర్ ఈస్ ఎ సంథింగ్ రిలేషన్ బిట్వీన్ దీస్ లోకల్ యాక్షన్స్ విత్ ది ఈ సెక్యూరిటీ లో ఉన్న ఈ యాక్షన్ స్టాప్ తో రిలేషన్ ఉంది నేను కావాలంటే ఒకసారి చూసి చెప్తాను కరెక్ట్ గా ఏంటి అనేది నా యాక్షన్స్ రన్ యాడ్ వర్క్ వేరే అమ్మాయి ఎక్సెట్రా బట్ వేర్ ఈస్ దిస్ యాడ్ న్యూ వర్క్ గో టు ది డయాగ్రామ్ సబ్మిట్ డీటెయిల్స్ ఫ్లో యాక్షన్ గో టు ది లోకల్ యాక్షన్స్ ఇక్కడ రాశారు మీరు సో నాకు ఎటువంటి లోకల్ యాక్షన్ అవసరం లేదు సబ్మిట్ సేవ్ చేస్తున్నాను ఇదన్నీ ఎందుకు ఇలా బిహేవ్ చేస్తుంది నువ్వు ఇక్కడ ఫ్లో యాక్షన్ లో దానికి సంబంధించిన సబ్మిట్ డీటెయిల్స్ అనే ఫ్లో యాక్షన్ నువ్వేం రాసావు ఎలో యూజర్ టు పెర్ఫార్మ్ యాక్షన్ మెన్ ఆల్ కండిషన్స్ ఆర్ ట్రూ అంటే ఈ ఫ్లో యాక్షన్స్ ఎప్పుడు కాల్ అవ్వాలి ఆల్వేస్ అంటే నీకు వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ ఆల్వేస్ అన్నావు అనుకో వచ్చేస్తుంది అదే ఇప్పుడు నువ్వు నెవర్ అని పెట్టావు అనుకో అసలు నువ్వు ఎప్పుడు నువ్వు ఆ యూజర్ యాక్షన్స్ ఏలో యూజర్ టు పెర్ఫార్మ్ యాక్షన్ అండ్ ఆల్ కండిషన్స్ ఆర్ ట్రూ అయితేనే నెవర్ అంటే నువ్వు ఎప్పుడు ఆ ఫ్లో యాక్షన్ మీద ఎటువంటి యాక్షన్ పెర్ఫార్మ్ చేయొద్దు అని
చూడండి ఎయిదర్ నో యాక్షన్స్ ఆర్ స్పెసిఫైడ్ ఫర్ దిస్ అసైన్మెంట్ ఆర్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎ పర్మిషన్స్ టు యాక్సెస్ దెమ్ రెండు కండిషన్స్ ఉన్నాయి ఎయిదర్ అందుకనే ఇక్కడ చూడండి పైన ఏమిచ్చాడు ఇక్కడ సబ్మిట్ డీటెయిల్స్ ఎఫాక్షన్ లో నువ్వు ప్రివిలేజెస్ లేకపోవటం వల్ల జరగకపోవచ్చు లేకపోతే నువ్వు ఒక కండిషన్స్ డిఫైన్ చేసావు రెండింటి వల్ల అందుకని ఇక్కడ ఎయిదర్ నో యాక్షన్స్ ఆర్ స్పెసిఫైడ్ ఫర్ దిస్ అసైన్మెంట్ ఆర్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎ పర్మిషన్స్ టు యాక్సెస్ ఎనీ ఆఫ్ దెమ్ నీకు లోకల్ యాక్షన్స్ నువ్వు డిఫైన్ చేయాలా ఫ్లో లెవెల్లో లోకల్ యాక్షన్స్ లేవు అసైన్మెంట్ మీద లోకల్ యాక్షన్స్ లేవు నువ్వు మళ్ళీ ఈ ఫ్లో యాక్షన్ ఏమో పెర్ఫామ్ చేయొద్దు అని చెప్తున్నావు ఈ ఫ్లో యాక్షన్ ని పెర్ఫామ్ చేయొద్దు అని చెప్తున్నావు అందుకనే చివరికి ఏమైంది ఎయిదర్ నో యాక్షన్స్ ఆర్ స్పెసిఫైడ్ ఎటువంటి యాక్షన్స్ నువ్వు కాన్ఫిగర్ చేయాలా ఆర్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎ పర్మిషన్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రెస్ట్రిక్ట్ ఇట్ యూ కెన్ రెస్ట్రిక్ట్ ఇట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ లో అడుగుతుంటారు నువ్వు వీలైనంత వరకు ఎక్కువ ఆప్షన్స్ ని అంటే ఫ్లో యాక్షన్ చెప్తారు ఫ్లో చెప్తారు కనెక్టర్ షేప్ మీద ఫ్లో యాక్షన్ రాస్తారు సెక్షన్ కాన్ఫిగర్ చేస్తారు మహా అయితే ప్రీ ప్రాసెసింగ్ పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ ఒక వ్యాలిడేషన్ చెప్తారు అయిపోయింది ఇంకా వేరియేషన్స్ చూసుకోండి బాగా సెక్షన్ లేకుండా నేను ఫ్లో యాక్షన్ క్రియేట్ చేయొచ్చా మనం అది మర్చిపోతాం అంటే మనం ఆ పాయింట్ ని మనం చూడము చూడము చూడటం అనేది రెండు పా ఇక్కడ పెద్ద విశేషం కాదు ఇక్కడ ఇది టూల్ అండి టూల్ ని నువ్వు యూసేజ్ చేసే విధానం బట్టి నువ్వు నేర్చుకోవచ్చు అది టూల్స్ టూల్స్ ఉండే గొప్పతనం ఎందుకంటే ఆ టూల్ ఆల్రెడీ ఎలా బిహేవ్ చేస్తుందో నీ కళ్ళకు కట్టినట్టు చూపిస్తుంది ఒక్కొక్కసారి దాని ప్రకారంగా నువ్వు కొన్ని కొన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు అది ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అలా కావు అవన్నీ కాన్సెప్ట్లు అది పక్కాగా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసి నువ్వు ప్రాపర్ గా దాన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తేనే నీకు అర్థం అవుతుంది లేకపోతే అవన్నీ ఇండివిజువల్ స్పేర్ పార్ట్స్ లాగే ఉంటాయి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో ఇఫెల్స్ కండిషన్ ఒకటి ఉంటుంది ఫంక్షన్స్ అంటారు క్లాస్ అంటాడు లేకపోతే ఇంకొకటి అంటాడు వీటన్నిటినీ ఒక ప్రోగ్రామ్ లో నువ్వు పక్కాగా ఎలా రాయాలో కూడా నీకు తెలియకపోవచ్చు కానీ టూల్ అలా కాదు టూల్ అనేది అన్ని రెడీమేడ్ నీకు ఇక్కడ నేను సెక్షన్ ఇవ్వాలా నేను ఈ సెక్షన్ నీకు ఇవ్వాల ఇవ్వకుండానే సేవ్ చేసావు ఏమో మర్చిపోయి సేవ్ చేసావు ఓకే పనిచేసింది ఏంటి దీనికి దీనికి లింక్ ఏంటి అంటే నువ్వు యాజ్ మచ్ యాజ్ అంటే నేను చెప్పాల్సింది నేను చెప్తూ ఉంటున్నాను ఎందుకంటే ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ లో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారని నాకు తెలుసు కాబట్టి సో ఏమైనా మీరు కూడా ఎక్స్ప్లోర్ చేసేసి మీ దృష్టికి ఏమైనా వస్తే తీసుకురండి ఓకే సో ఇక్కడ సెక్యూరిటీలో రిక్వైర్డ్ ప్రివిలేజెస్ టు పెర్ఫార్మ్ దిస్ ఫ్లో యాక్షన్ అండి రిక్వైర్డ్ కండిషన్స్ కూడా అంటే ఈ కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి టు పెర్ఫార్మ్ దిస్ ఫ్లో యాక్షన్ కి ఓకే సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆప్షన్స్ ఆన్ ది ఫ్లో యాక్షన్ దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆప్షన్స్ ఆన్ ది ఫ్లో యాక్షన్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఈ ఫ్లో యాక్షన్ మీద అంటే ఇప్పుడు చూడండి మీకు ఈ ఫ్లో యాక్షన్ అర్థమైంది అంటే ఒక చిన్న రిక్వైర్మెంట్ కూడా మీరు ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే నార్మల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి ఒక అసైన్మెంట్ సబ్మిట్ చేస్తే నువ్వు ఏం చేస్తావు ఇప్పుడు ఎక్కడ వ్యాలిడేషన్స్ రాస్తావు ఎక్కడ యువై కాన్ఫిగర్ చేస్తావు ఎక్కడ యాక్షన్స్ ని పెర్ఫామ్ చేస్తావు ఇవన్నీ నీకు తెలిసిపోయినా లేదా ఇప్పుడు నువ్వు ఇప్పుడు ఏ పెగా అప్లికేషన్ తీసుకున్నా కూడా అంటే ఐ మీన్ నీకు ఇప్పుడు యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ తెలుసు దాని మీద ఎలా యాక్షన్స్ పెర్ఫామ్ చేయాలో కూడా తెలుసు అంటే నీకు కొన్ని యాక్షన్స్ వరకే తెలుసు డేటా బేస్ నుంచి డేటా ఎలా తీసుకురావాలి అవన్నీ వేరే విషయం అదంతా ఇంప్లిమెంటేషన్ కిందకు వస్తుంది అట్లీస్ట్ డిజైన్ పర్స్పెక్టివ్ లో నీకు ఇప్పుడు అంతా ఎలా బిహేవ్ చేస్తుందో నీకు తెలిసే ఉండాలి సో క్వశ్చన్ అండి అప్పుడు ఫర్ ద ఫ్లో కదా ఫ్లో యాక్షన్ చేయడానికి 
ఈ క్లాస్ ప్రివిలేజ్ క్లాస్ నేమ్ కావాలని అంటున్నాము అంటే ఇందులో ఏమన్నా నేను అలా రిస్ట్రిక్షన్ రిస్ట్రిక్షన్ చేస్తున్నానండి ఆ రిస్ట్రిక్షన్స్ నేను డిఫైన్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ దట్స్ ఎ గుడ్ థింగ్ అండి అలా చేసుకోవడం అంటే ఇక్కడ ఏమన్నా ఎర్ర అయ్యే ఛాన్సెస్ ఏమైనా ఉంటాయి ఏమైనా క్యాప్చర్ చేయడానికి అని ఆ ఎర్ర ఎర్రర్స్ అనేది ప్రతి సినారియోను రావచ్చు అండి అది బిహేవ్ చేసే విధానం బట్టి ఇంటర్నల్ గా ఒక్కొక్కసారి హూ నోస్ ఎందుకంటే కోడ్ నా కంట్రోల్ లేదు అంతేగాని ఇక్కడ డిఫాల్ట్ గా ఎర్ర రావడానికి లేదు ఒకవేళ ఎర్ర వచ్చినా కూడా మనకు తెలియదు ఎందుకు ఎర్ర వచ్చిందో ఆ టైప్ ఆఫ్ వచ్చిన ఎర్ర బట్టి నేను ట్రేస్ చేస్తాను ఏ సిచ్యువేషన్ లో ఎర్ర వచ్చిందని ఒకవేళ బికాస్ ఆఫ్ దాట్ డ్యూ టు అవర్ కాన్ఫిగరేషన్ అయితే వీ హావ్ టు రెక్టిఫై అదర్వైజ్ వీ హావ్ టు రీచ్ అవుట్ టు ది సపోర్ట్ టీమ్ ఎందుకంటే నా ప్రోడక్ట్ మొత్తం మీద నాకు కంట్రోల్ ఉండదు కదా అవునండి ఓకే ఓకే థాంక్స్ ఇదే కాదు ఏ సినారియోలైనా సరే ఏ సినారియోలైనా సరే ఒక వియర్డ్ బిహేవియర్ కనుక ఉంది అంటే యూ హావ్ టు రైజ్ ఎ టికెట్ టు ది సపోర్ట్ టీమ్ ఎందుకంటే నా నా కంట్రోల్ లేదు ఇది బికాస్ నాకు కోడ్ తెలిస్తే ఎక్కడ ఎర్ర వచ్చింది ఎందుకు వచ్చింది ఆ కండిషన్ మిస్ అవటం వల్ల వచ్చిందా నేను ఏదో రెక్టిఫై చేసుకోవచ్చు నాకు ఏమీ తెలియదు నాకు ఈ విత్ ఇన్ విత్ బాక్స్ లో నేను ఎంతవరకు అయితే పెర్ఫామ్ చేయగలుగుతాను ఏదైనా సరే నువ్వు వెబ్ సర్వీసెస్ నుంచి డేటా తీసుకురా పేమెంట్ గేట్ వేస్ తోటి ఇంటిగ్రేట్ చెయ్యి లేకపోతే ఇంకొకటి చెయ్యి ఏదైనా విత్ ఇన్ ది బాక్స్ లో అంతే అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ ఈ బాక్స్ దాట్ నువ్వు ఎటువంటిది బయటకు వెళ్ళి చేయాల్సిన పని లేదు ఏదైనా సపోర్ట్ లేకపోతే దెన్ రీచ్ అవుట్ టు మెగా సపోర్టింగ్ ఓకే ఓకే సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ ఆన్ ది ఫ్లో యాక్షన్ నౌ యు నో వాట్ ఈస్ ది అసైన్మెంట్ షేప్ what is the utility shape what is the start shape and what is the end shape and what is the sub process shape and what is the persist case persist case ante permanent work object ni create cheyadam so these are the different types of uh, shapes so far we have covered in the flows now what i am doing delete now if you want you can take we have a n number of shapes n number of shapes tomorrow i will jump into the remaining shapes some of the remaining shapes now let's see for time being we will cover for some of the shapes now if you want to create a pdf create a pdf if you want to generate a pdf delete this is a smart shape ikkada manual interaction undalsin pan ledu click on save draft mode off lo undi chudandi emaina errors ivvokapothe emaina configuration cheyapothe adu vastundi enti ee pdf generate cheyalante pega automatic ga pdf generate chestundi deeniki kavalsina input rules endante pdf generate avvalante deeniki kavalsina section rule సెక్షన్ రూల్ నేను ఒక సెక్షన్ ఇస్తున్నాను సబ్మిట్ మెడికల్ డీటెయిల్స్ అనేది ఈ పీడిఎఫ్ డిస్క్రిప్షన్ ఏంటిది మై పీడిఎఫ్ మై పీడిఎఫ్ డిస్క్రిప్షన్ అటాచ్మెంట్ కేటగిరీ అంటే దీన్ని ఎక్కడికి అటాచ్ చేయమంటావు అటాచ్మెంట్ కేటగిరీ అంటే జనరేట్ అయిన పీడిఎఫ్ ని దేనికి అటాచ్మెంట్ చేయమంటావు కాసేపు మర్చిపోండి అటాచ్మెంట్ గురించి డిఫాల్ట్ గా నేను ల్యాండ్స్కేప్ పీడిఎఫ్ ఓరియంటేషన్ ఏమైనా ఆడిట్ నోట్ ఇవ్వాలంటే ఆడిట్ నోట్ ఎనేబుల్ నావిగేషన్ లింక్ ఇవ్వాలంటే ఎనేబుల్ నావిగేషన్ లింక్ ఓన్లీ ఎలో నావిగేటింగ్ బ్యాక్ టు దిస్ స్టెప్ పెర్ఫామ్ పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ అండ్ నావిగేటింగ్ ఇవే ఫ్రమ్ దిస్ స్టెప్ దీని మీద పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ చేసుకోవడానికి ఏమైనా ఉంటాయా ఏమీ రాయలేదు నేను బికాస్ సిన్స్ దిస్ ఈస్ నాట్ ఎ ఫ్లో యాక్షన్ సబ్మిట్ ఇక్కడ ఈ కనెక్టర్ షేప్ మీద ఏమైనా ఉందా కండిషన్ టైప్ ఆల్వేస్ కండిషన్ టైప్ ఆల్వేస్ నువ్వు ప్రాపర్టీస్ ఏమైనా డిఫైన్ చేసుకోవాలంటే పీడిఎఫ్ జనరేట్ అయిన తర్వాత నువ్వు ప్రాపర్టీస్ కూడా డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు దట్స్ ఆల్ ఓకే నేను ఏమి ఇచ్చాను పీడిఎఫ్ జనరేషన్ కోసం సబ్మిట్ మెడికల్ క్లెయిమ్ డీటెయిల్స్ ఇది 
పీడిఎఫ్ జనరేషన్ అనేది ఒక స్మార్ట్ షేప్ ద్వారా జనరేట్ చేయొచ్చు పెగాలో ఇలా కాకుండా కూడా మనకు ఓఓటీబీ యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి పెగాలో పీడిఎఫ్ ఫైల్ జనరేట్ చేసుకోవడానికి ఓఓటీబీ యాక్టివిటీస్ అంటే అల్టిమేట్ గా బ్యాక్ గ్రౌండ్ లో ఓవోటీబీ యాక్టివిటీ కాల్ అయ్యేది చూద్దాం అది కూడా సబ్మిట్ సేవ్ అన్న యాక్షన్స్ రన్ ఓకే నేను ఎప్పుడైతే ప్రాసెస్ అసైన్మెంట్ అంటానో ఎందుకని నాకు తెలిసి ఇప్పుడు ఆ రూల్ ఈ పీడిఎఫ్ లో కూడా రాకపోవచ్చు ఎందుకని ఆ ఫ్లో యాక్షన్ లో ఓకే నువ్వు ఫ్లో యాక్షన్ లో మెన్షన్ చేసావు కానీ సెక్షన్ లో మెన్షన్ చేయలేదు కదా ప్రాబ్లం లేదు ఎందుకంటే మనకి ప్రివిలేజెస్ అనేది ఓన్లీ ఫ్లో యాక్షన్ నువ్వు పెట్టేసావు అక్కడ సెక్షన్ కి ఏం కాదు కాబట్టి నో ఇష్యూస్ ప్రాసెస్ అసైన్మెంట్ నో ఫ్లో యాక్షన్ చూసిన నేను చూడండి నో ఫ్లో యాక్షన్ చూసాను సో అందుకని నేను ఏం చేస్తున్నాను సెక్యూరిటీ నెవర్ అని తీసేస్తున్నాను యాక్షన్స్ రిఫ్రెష్ ప్రాసెస్ అసైన్మెంట్ చూడండి ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా పీడిఎఫ్ జనరేట్ అవుతుంది తర్వాత నెక్స్ట్ నువ్వు అసైన్మెంట్ కి వెళ్తావు అందుకే అంత టైం తీసుకుంటుంది నీకు జనరేట్ అయిన పీడిఎఫ్ ఇది ఈ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ కి ఈ సి వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అనే వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ కి జనరేట్ అయిన పీడిఎఫ్ ఫైల్ మై పీడిఎఫ్ ఓపెన్ చేయండి ఒకవేళ స్మార్ట్ షేప్ ద్వారా నువ్వు ఏదైనా ఒక పీడిఎఫ్ జనరేట్ చేసుకోవాలంటే ఇలా జనరేట్ అయ్యి కాదు రియల్ టైమ్ లో ఇంకా నీట్ గా దానికి కావాల్సిన స్టైల్స్ కూడా అప్లై చేస్తారు లేకపోతే డైనమిక్ గా మీరు ఓన్ గా పీడిఎఫ్ జనరేట్ చేసుకోవచ్చు బై యూజింగ్ ఓవోటీబీ యాక్టివిటీ ద్వారా ఇప్పుడు ఇంటర్నల్ గా ఓవోటీబీ యాక్టివిటీ లే కాల్ అయినాయి సో ఇది ఒక స్మార్ట్ షేప్ మీరు చూడాలి అనుకుంటే ఏ ఓవోటీబీ యాక్టివిటీ కాల్ అయిందని ఒకసారి ట్రేసర్ ఓపెన్ చేయండి పీవై వ్యూ యాజ్ ఎ పీడిఎఫ్ ఇలా మనకి కొన్ని ఓవోటీబీ యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి ఓకే సో కమ్ బ్యాక్ దిస్ ఈస్ ది క్రియేట్ పీడిఎఫ్ దీనికి ఏంటి ఇన్పుట్ ఏంటిది ఓన్లీ ఒక సెక్షన్ అనేది ఇన్పుట్ ఓన్లీ ఒక సెక్షన్ అనేది మాత్రమే ఇన్పుట్ ఓకే ఇది ఒక అటాచ్మెంట్ ఒక పీడిఎఫ్ అనేది ఒక అటాచ్మెంట్ సో ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ లో కొన్ని క్వశ్చన్స్ కంపల్సరీగా అటాచ్మెంట్స్ గురించి అడుగుతుంటారు నువ్వు ఎప్పుడైనా అటాచ్మెంట్స్ ని ప్రాసెస్ చేసావా లేకపోతే ఇంకోటి చేసావా అనేది అసలు పెగాలో ఈ అటాచ్మెంట్స్ అనేది అంటే ఈ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ కి సంబంధించిన అటాచ్మెంట్స్ అనేది ఎలా సేవ్ అవుతాయి ఎక్కడ సేవ్ అవుతాయి అంటాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది నాకు దానికి ఒక అటాచ్మెంట్ ఉంది ఇప్పుడు నేను ఒక అటాచ్మెంట్ అని జనరేట్ చేశాను ఆ అటాచ్మెంట్ అనేది క్లిప్ బోర్డ్ లో సేవ్ అవుతుందా అంటాడు ఒకసారి చూడండి ఓపెన్ ద క్లిప్ బోర్డ్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ కి సంబంధించిన అటాచ్మెంట్స్ క్లిప్ బోర్డ్ లో ఉంటాయా అంటాడు నువ్వు ఉన్నాయి అన్నావు అనుకోండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నా దగ్గర ఫైవ్ జీబీ అటాచ్మెంట్ ఉంది అది కూడా క్లిప్ బోర్డ్ లో సేవ్ అవుతుందా అంటే క్లిప్ బోర్డ్ ఫైవ్ జీబీ అటాచ్మెంట్ ని పర్సిస్టెంట్ చేసి ఉంటుందా ఉండదు అంత జేవీఎం మెమరీ అంతా దానికి అయిపోతే C165 PY వర్క్ పేజ్ ఇదే కదా పీవై వర్క్ పేజ్ ఇక్కడ మీకు ఏమైనా అటాచ్మెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా లేకపోతే ఇక్కడ చూడండి దెర్ ఈజ్ ఏ వన్ పేజ్ లిస్ట్ దెర్ ఈజ్ ఏ వన్ పేజ్ లిస్ట్ చూడండి పీవై అటాచ్మెంట్స్ అనే ఒక పేజ్ లిస్ట్ ఉంది చూడండి పీవై అటాచ్మెంట్స్ దీంట్లో ఇది అటాచ్మెంట్ ఎప్పుడు క్రియేట్ అయింది ఫైల్ నేమ్ ఏంటిది ఎక్సెట్రా మరి వేర్ ఈస్ ద ఫైల్ కంటెంట్ సో అటాచ్మెంట్స్ అనే టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి దీని గురించి మాట్లాడుతున్నాం డీటెయిల్డ్ గా సో పెగాలో అటాచ్మెంట్స్ అనేవి ఎప్పుడు డేటా బేస్ లోనే సేవ్ అవుతాయి మనకి ఇప్పుడు ఒక టేబుల్ ఉంది ఏది మనకు తెలిసిన టేబుల్ ఏంటిది వర్క్ టేబుల్ ఏంటి మెడికల్ క్లెయిమ్ అనే వర్క్ ఆబ్జెక్ట్స్ టేబుల్ మనకు తెలుసు ఈ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ టేబుల్ కి అటాచ్మెంట్స్ మధ్య అటాచ్మెంట్స్ సేవ్ అయ్యే టేబుల్ కి రిలేషన్ ఏంటి రిలేషన్ ఏంటి చూద్దాం చూడండి ఓపెన్ ద డేటా బేస్ టేబుల్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ కంపల్సరీగా అడుగుతాడు అటాచ్మెంట్స్ గురించి అంటే రియల్ టైమ్ లో కూడా అటాచ్మెంట్స్ ప్రాసెస్ చేయాల్సి ఉంటుంది కేస్ అటాచ్మెంట్స్ అంటుంటారు ఈ కేస్ కి ఏమైనా అటాచ్మెంట్స్ ఉన్నాయా అంటే డాక్యుమెంట్స్ అప్లోడ్ చేస్తుంటారు ఎక్కడ సేవ్ చేస్తారు ఎలా ప్రాసెస్ చేస్తారు అదే ఇది అంటే నేను జస్ట్ ఇప్పుడు ఓన్లీ ఒక పీడిఎఫ్ గురించి మాట్లాడా పీడిఎఫ్ కూడా ఆటోమేటిక్ గా జనరేట్ అయిన అటాచ్మెంట్ నేనేమి ఓన్ గా అప్లోడ్ చేయాల నేనేంటి ఓన్ గా అప్లోడ్ చేయాలి ఆటోమేటిక్ గా జనరేట్ అయిన అటాచ్మెంట్ సో మనం ఓన్ గా కూడా అప్లోడ్ చేద్దాం సో గో టు ద టేబుల్స్ వెర్ ఈస్ మై టేబుల్ పిస
PCS bank Irena view data view all rows and all. C165. Okay, it is actually work object create and the work object create and throughout the Dinic Sambanich attachments account and a blob lay on a save of ya Mirano to e blob lay on a save in a yard. Overall, ga e blob capacity now is 4 GB as per my understanding. Okay, sir, so down the bottom. Warakil. Okay, database ko correct mount me. Vara vara blob column size four GB. Until no maximum okay, five GB document to save jaise ante mere na to work object ko samanch na anta blob lo ni save hi dikha da. Ante compulsory ki blob lo save hot ne man. Ani mere adko chhu. Main chhipe endi ye work record ko samanch ni chhina anta blob hi pote. ये वो का रिकॉर्ड 4 GB ये काल मने दी मैक्सिमम यंत्र डेटा स्टोर जाए चु 4 GB डेटा स्टोर जाए सुने इन अटैचमेंट 5 GB से ये 5 GB अलग से बोझ दे इतलो सो ब्लॉब लो ये मिस स्टोर आउट आए इकड़ ब्लॉब लो स्टोर आउट हो आई मीन टू से इकड़ आ ये ये वर्क ऑब्जेक्ट टेबल लो उन्हें ब्लॉब लो स्टोर आउट आधम अपना निजे पिन दी ये वर्क टेबल लो उन्ने ब्लॉब लो एमी स्टोर आउट मरे यक्कर स्टोर जैसे तुमने दिन के वाला सेपरेट का टेबल है वहीं ना उन्दा दिन के वाला सेपरेट का टेबल है वहीं ना उन्दा इन दिक्कते लिमिटेशंस वोड़ा मंटे एंडी मेरे मिस्टर मोचन टू 10 जीबी फाइल ने अपलोड ओके इपुर ये मरी इपुर मानो अटैचमेंट चे जनरेट जैसे ना डॉक्यूमेंट अनेक यक्कर जनरेट आयेंगे यक्कर सेव आयेंगे फर्स्ट चोर निकला क्लिपबोर्ड लोग मान के इपुर ये अटैचमेंट्स के संबंध में चंदी मानो वर्क ऑब्जेक्ट के संबंध में अटैचमेंट्स ये पुरु पीवी अटैचमेंट्स अनेक वो प्रॉपर्टी ह पूरा नहीं इधर पीवी वर्क पेजी इधर पीवी अटैचमेंट्स अनेक पेज लिस्ट प्रॉपर्टी दांत लोग वन ओनली वर्क अटैचमेंट उन लोग का भट्टी इधर जोरन दी इधर ए क्लास के अटैच है इन्दी लिंक हाइफन देने के अटैच है इन्दी लिंक हाइफन अटैचमेंट अनेक वर्क क्लास के अटैच है इन्दी अंडे कंपलसरी का इलिंक हाइफन PC data link attachment अने टेबल, PC link attachment अने वो टेबल उन्तों ने, PC link attachment view all rows, इपुड़ हुँ, चोड़ंटी, नी उक्क वर्क object ID की इटेबल लो वक reference उन्तों ने, C165 इदी वांड, नी उक्क वर्क object ID की इटेबल लो वक reference उन्तों ने, C165 वने ने, मारी इटेबल लेवन attachment एवाना store हैंदा, इटेबल � E table लो गोड़ attachment लो store गादू E table लो एम store है इंदी file name है इंदी A category इकड़ चोड़ने निंदा attachment category अन्नाड नुब एम इवल एक पोथे by default इक file category दीश कोंटो दे नुब एट attachment category नुब एम इवल कोथे इंदा इकड़ नो जूसे होगा category attachment category चाला category सुन्टे इवन्नी present category नुब own category नो कावालेटे define जेस दिने अटैचमेंट कैटेगरी अंडर माय कैटेगरी क्लिक ऑन क्रिएट एंड ओपन अंते इन केम ले बिकड़ा ये अटैचमेंट कैटेगरी लो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बाय प्रिविलेज अंते नो वेडिट चेचा डिलीट चेचा एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बाय वैन रूल प्रिविलेज प्रकार माल एक पतिं क्या वन्ना सो अवेलेबिलिटी मैं now, this is the same thing. Click on Create. Click on Create. Click on Create. Process Attachment Category. Process Attachment Category. Now, I will run it. My Category is Submit Save. My Category is Submit Save. Actions Run. Submit Just Now. 
ఈసారి మళ్ళీ మై పీడిఎఫ్ డాట్ ఇదిగోండి కాకపోతే ఈసారి ఈ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఓపెన్ చేయండి సి వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ వన్ సిక్స్టీ సిక్స్ పీవై వర్క్ పేజ్ పీవై అటాచ్మెంట్స్ ఇదే కదా అటాచ్మెంట్ డీటెయిల్స్ మీ యొక్క కేటగిరీ ఏంటిది మై కేటగిరీ ఇప్పుడు డేటాబేస్ టేబుల్ ఓపెన్ చేయండి ఇదేనా వన్ సిక్స్టీ సిక్స్ అనేది ఇదిగోండి వన్ సిక్స్టీ సిక్స్ అనేది నేను దీని గురించి మాట్లాడుతున్నాను కేటగిరీ ఏంటిది మై కేటగిరీ మీ యొక్క ఫైల్ నేమ్ ఏంటిది ఎక్సెట్రా ఇది ఏ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ కు సంబంధించిందో దాని యొక్క లింక్ కీ కూడా ఉంటుంది ఇది ఏ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ కు సంబంధించింది లింక్డ్ ఫ్రమ్ ఉంది చూడండి పిఎక్స్ లింక్డ్ రెఫరెన్స్ ఫ్రమ్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ లో అడుగుతుంటాడు అంటే ఈ లింక్ అటాచ్మెంట్ టేబుల్ కి నీ యొక్క వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ టేబుల్ వర్క్ టేబుల్ కి ఏది రెఫరెన్స్ ఎలా ఉంటుంది ఈ లింక్ అటాచ్మెంట్ టేబుల్ లో ఈ ప్రాపర్టీ ఈ కాలం నేను తోటి లింకింగ్ ఉంది పిఎక్స్ లింక్డ్ రెఫరెన్స్ ఫ్రమ్ ఈ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడి తోటి లింక్ ఉంది మరి ఆ టేబుల్ ఏమైనా లింక్ ఉందా ఏది వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ టేబుల్ ఏమైనా లింక్ ఉంటుందా అసలు వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ టేబుల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఏమీ రెఫరెన్స్ లేదు వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ టేబుల్ లో లింక్ అటాచ్మెంట్ టేబుల్ దేంట్లోనే రెఫరెన్స్ లేదు ఏదో ఒక టేబుల్ లో ఉంటే చాలు రెఫరెన్స్ నీకు వాడన్నా తెలిసి ఉండాలి వాడికి నువ్వన్నా తెలిసి ఉండాలి నీకు వాడు తెలియకపోయినా పర్వాలేదు అట్లీస్ట్ ఇద్దరికి ఇద్దరు తెలియ లేదనుకోండి మా కమ్యూనికేషన్ జరగదు ఒకరికొకరు తెలిసినా కూడా అట్లీస్ట్ కమ్యూనికేషన్ జరుగుతుంది ఒక సైడ్ నుంచి అట్లీస్ట్ ఒక సైడ్ నుంచి సో ఎక్కడ రెఫరెన్స్ లేదు కానీ లింక్ అటాచ్మెంట్ టేబుల్ లో చూడండి లింక్ అటాచ్మెంట్ టేబుల్ లో ఇది ఏ వర్క్ ఆఫ్ జెట్ కి సంబంధించిన అటాచ్మెంట్ అనేది క్లియర్ గా చెప్తున్నాడు సి వన్ సిక్స్టీ సిక్స్ కి సంబంధించింది అది ఒక అటాచ్మెంట్ కావచ్చు పది అటాచ్మెంట్స్ కావచ్చు సో మరి ఇంకా డేటా ఎక్కడ ఉంది మళ్ళీ వీడి కూడా ఎక్కడ ఫైల్ ఇక్కడ స్టే చేయట్లా వీడి ఏం చేస్తున్నాడు చూడండి పిఎక్స్ లింక్డ్ రెఫరెన్స్ టు అని పిఎక్స్ లింక్డ్ రెఫరెన్స్ టు అని ఇక్కడ మనకి లింక్ అటాచ్మెంట్ అనే క్లాస్ ఎలా ఉందో డేటా హైఫన్ వర్క్ అటాచ్ హైఫన్ ఫైల్ అనే క్లాస్ ఉంది డేటా హైఫన్ వర్క్ అటాచ్ హైఫన్ అనే ఫైల్ అనే క్లాస్ ఉంది ఒకటి చూడండి గో టు అప్లికేషన్ లింక్ హైఫన్ అటాచ్మెంట్ క్లాస్ ఇదే కదా ఓపెన్ చేయండి క్లాస్ లింక్డ్ రిఫరెన్స్ ఫ్రమ్ పీజే డైనిస్ కి కీ కాంబినేషన్ లింక్డ్ రిఫరెన్స్ ఫ్రమ్ ఎందుకంటే ఈ క్లాస్ నేమ్ తోటి చాలా అటాచ్మెంట్స్ ఉంటాయి కదా మరి డిఫరెన్స్ ఎలా చేస్తారంటే పిఎక్స్ క్రియేట్ డేట్ అండ్ టైం తోటి కూడా రిఫరెన్స్ రిఫరెన్స్ అనమాట అంటే ఈ పిసి అటాచ్మెంట్ లింక్ క్లాస్ లో పిఎక్స్ లింక్డ్ రిఫరెన్స్ ఫ్రమ్ ఇది ప్లస్ క్రియేట్ డేట్ అండ్ టైం ఎప్పుడు క్రియేట్ అయింది అటాచ్మెంట్ అనేది రెండు కాలమ్స్ తోటి కాంబినేషన్ నా టెస్ట్ కనెక్షన్ చూడండి పిసి లింక్ అటాచ్మెంట్ ఈ టేబుల్ లో స్టోర్ అవుతుంది అలానే డేటా హైఫన్ వర్క్ అటాచ్ ఫైల్ అంటే లింక్ అటాచ్మెంట్ ఫైల్ కి మళ్ళీ రిలేషన్ విత్ అనదర్ టేబుల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ డేటా హైఫన్ వర్క్ అటాచ్ ఫైల్ ఎక్కడ డైరెక్ట్ గా నీ యొక్క వర్క్ టేబుల్ కి నీ యొక్క డేటా వర్క్ అటాచ్ ఫైల్ కి రిలేషన్ లేదు త్రూ మీడియట్ ఎవరు లింక్ హైఫన్ అటాచ్మెంట్ అనే టేబుల్ సో ఓపెన్ ది డేటా వర్క్ అటాచ్ ఫైల్ టేబుల్ ఎక్కడ ఇక్కడ పిసి లింక్ అటాచ్ ఎలా ఉందో ఇక్కడ ఈ టేబుల్స్ అనేవి ఎప్పుడు అప్డేట్ అవుతూనే ఉంటుంటే ఏదో ఒక టేబుల్ మనం ప్రతిదానికి ఇట్లా చూడలేం కాబట్టి సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు లింక్ అటాచ్మెంట్ ఓకే ఇక్కడ చూడటం కన్నా డైరెక్ట్ గా డేటా హైఫన్ వర్క్ అటాచ్ హైఫన్ ఫైల్ క్లాస్ ఇది డేటా వర్క్ అటాచ్ ఫైల్ హిస్టరీ టేబుల్ కూడా ఉంది టెస్ట్ కనెక్షన్ చూడండి పిసి డేటా వర్క్ అటాచ్ పిసి డేటా వర్క్ అటాచ్ ఇది వ్యూ డేటా ఆల్ రోస్ ఇదేనా వేరీస్ యువర్ పర్సనల్ లోన్స్ ఎక్కడెక్కడ ఇదిగోండి వన్ సిక్స్టీ సిక్స్ కి సంబంధించింది 
दींल्लो इपू क्रियेटी कमीटे डेट एंड टाइम सेवड़ क्रियेट एवर आपरेटर क्रियेटो एक्सेट्रा बैंक डेटा वर्क अटैच फैल इधल ओके अंत डिस्क्रिपन इच्छा चूसरा ओके पीएक्स रिफ आबजेक्ट की ए वर्क आबजेक्ट की संबंधी फैल नेम अटाच नेम पीजेडन की ब्लाब ब्लाब सेवाले लिंक ने क्लीक एक् वन सिक्सटी सिक्स अटाच क्ली ट्रेसर ओपन चेस्ट क्लोज क्रोम ब्रउसर ट्रेसर आने वाला आ टेबल अटे टोटल थ्री टेबल नीय वर्क टेबल लिंक अटाच टेबल डेटा वर्क अटाच फैल टेबल ओके ट्रेसर आ्रेसर लेटा बेस क्वरी एनेबल डीबी क्वरी एनेबल लाइन ओके क्लीयर ना चूडी पीडीएफ फैल क्ली डन अंत स्ट्रीमिंग द्वारा डन अलमेट डीबी नीचे राकड़ा डन अवतना चूँ डन चाड़ो दी का को रास्कना जावा को वर्क डाश डिस्प्ले अटैच फैल ओपन अंड इंस्ट फ्रम डेटा हईफन वर्क अटैच एक्सेट्रा रीड ब्ला फ्रम डेटा बेस वित् कंप्रेस सैज थ्री फाइव डबल टू वित् एक्सपैंडेड सैज एक्सेट्रा ब्ला रीड ओके ओपन इंस्टेंस सेलेक्ट पीजेड पीवी स्ट्रीम एक्सेट्रा फ्रॉम वेर डेटा वर्क अटैच टेबल वेर पीजेड एन एस की रीड ए ब्ला रीड ब्ला फ्रम देटा बेस वित् कंप्रेस सैज थ्री फाइव डबल टू वित् एक्सपैंडेड सैज अंतर दी तो फाइव जीबी डेटा ने अटाच अगर उला बिहेव चूँ बिहेव असा अंत पेगा चूद मन ओके इन टाइम ले मन के वैचित वीटने रफ् मल्लोसारे ओके सो इधी स्मार्ट षे एक् अटाच सेवनाई थ्री टेबल सेवेमो वर्क टेबल दीफाट सेव लिंक अटाच टेबल वर्क अटैच टेबल ना बिगिन ओके सब लोन अप्रूव सक्सेफुन ऐस यूजी प्रासे मेडिकल क्लेम ऐसा रन इकड़ क्लेम अमौंट कदा नटाच अस्ता अभी चूप कटाच सो का मन डाक्युमेंट अस्ताक्युमेंट अस्ताक दाखी डबल क्ली चेज इक इनपुट कंट्रोल अटाच इनपुट कंट्रोल अटाच डिस्प्ले ऐस ए बटन ऐ डिस्प्ले अवला लिंक ऐ डिस्प्ले अवला ईका डिस्प्ले अवला नीष्ट लिंक ऐ डिस्प्ले अवाली अटैच कंटंट विजिबिटी आलवेज डिजेबल एक्सेट्रा फैल नेम डीफाट तो कैटगरी चूँ कैटगरी की डरक्ट अवेलबल कैटगरी फैल मई कैटगरी एडिशनल आपशन प्रापर्टी रेफरें अट अंटेना प्रापर्टी डैनम कैटगरी अटार दिन एपड़ा गुर्तना प्रापर्टी रिफरें द्वारा एवं रिफर डैनम नीचे दाटो ये कैटगरी की संबंधी वाल्यू उ नीचे ये कैटगरी की संबंधी वाल्यू उ इकड़े मई कैटगरी एनी हाउ ना सैलक्ट मई कैटगरी चूँ वाड़ेमंटना अटैच टू वर्क ऐटमा लेकिन स्पेसीफि पेज के अटैच चेयर वर्क ऐटम के अटैच चेयर 
ఒక స్పెసిఫిక్ పేజ్ కెటాచ్ చేయాలనుకుంటున్నావా ఒక వర్క్ ఐటమ్ కెటాచ్ చేయాలనుకుంటున్నావా ఓకే ఒక స్పెసిఫిక్ పేజ్ అయితే ఆ పేజ్ నేమ్ ఇచ్చి ఒక పర్టికులర్ వర్క్ ఐటమ్ అయితే ఆ వర్క్ ఐటమ్ నేమ్ ఇచ్చేసి సో ఇది మొబైల్ యాప్స్ కోసం మొబైల్ యాప్స్ లో ఎలా డిస్ప్లే అవ్వాలి ఓకే ప్రజెంటేషన్ యాక్షన్స్ నేను ఎటువంటి యాక్షన్స్ పెర్ఫార్మ్ చేయాలి క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్ అటాచ్ కంటెంట్ సే now see 165 167 actions refresh now attach a content select files ee ila ui raavadani kaaranam evaru pegane endukante naaku teliyadu ee attach content anedi oka built in ui control in pega manaku kavalanukunte inka vere vere built in controls untayandi oka sari meeku chupistan chudandi చేంజ్ ఇంకా అదర్ ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడ అదర్ అంటే చాలా కంట్రోల్స్ ఉంటాయి యాడ్ లిస్ట్ ఐటమ్ అడ్రస్ మ్యాప్ పిఎక్స్ అటాచ్ కంటెంట్ అంట చూద్దాం ఒకవేళ అంటే పిఎక్స్ అటాచ్ కంటెంట్ అంటే బై డిఫాల్ట్ ఇదే తీసుకుంది చేంజ్ ఏమైనా కొన్ని కస్టమ్ కంట్రోల్స్ కూడా ఉంటాయి కొంతమంది రాసుకుంటారు కస్టమ్ కంట్రోల్స్ నేను ఆల్రెడీ చూపించాను ప్రజెంట్ ఏంటంటే ఇది మీ యొక్క ప్రాక్టీస్ పర్సన్ పర్సనల్ ఎడిషన్ కదా ఓకే సో నవ్ వాట్ ఐమ్ డూయింగ్ సి వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ అటాచ్ కంటెంట్ దీని మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇలా రావాలి నువ్వేమైనా రాసే వాన్ క్లిక్ ఈవెంట్ నువ్వు రాయాలా నీ చేతుల్లో లేదు అది నువ్వు రాసుకుంటే తర్వాత ఎడిషనల్ యాక్షన్స్ పెర్ఫామ్ అవుతాయి దీన్ని ఎలా డిస్ప్లే చేశాడు యాజ్ ఎ జావా స్క్రిప్ట్ ద్వారా హ్యాండిల్ చేస్తాడు వాడు ఎందుకంటే క్యాన్సిల్ ఇలా క్లిక్ చేయగానే వచ్చింది చూడండి సెలెక్ట్ ఫైల్స్ నువ్వు చూస్తే ఇది ఫైల్ కంట్రోల్ ఇన్పుట్ టైప్ ఫైల్ అని ఉంటుంది ఒకటి హెచ్డిఎంఎల్ చూడండి ఇది ఒక సెక్షను ఆ సెక్షన్ లో పీజెడ్ మల్టీ ఫైల్ పాత్ అంట పీజెడ్ మల్టీ ఫైల్ పాత్ ఇది ఓపెన్ చేస్తే డెఫినెట్ గా ఇన్పుట్ టైప్ ఫైల్ అనేది ఆల్మోస్ట్ లేకుండా ఎక్కడ ఆ ఫైల్ కంట్రోల్ ఉండదు హెచ్డిఎంఎల్ ఫైల్ ఓపెన్ చేయండి ఇది పీజెడ్ మల్టీ ఫైల్ పాత్ అంటే నువ్వు మల్టిపుల్ ఫైల్స్ ని కూడా అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు దిస్ ఈస్ నాన్ ఆటో జనరేటెడ్ అంట దిస్ కంట్రోల్ ఈస్ నాన్ ఆటో జనరేటెడ్ హెచ్డిఎంఎల్ చూడండి ఇక్కడ ఎక్కడ వాడు పెగా ఫైల్ నేమ్ ఎక్సెట్రా ఇన్పుట్ క్లాస్ టైప్ చూడండి టైప్ ఏంటిది ఫైల్ ఇది జనరేట్ చేయడం కోసం చూడండి ఎక్కడ మనకి డైరెక్ట్ గా ఇన్పుట్ టైప్ ఫైల్ అనేది అట్లా తెలియకుండా అంటే నాట్ ఓన్లీ చాలా కాంబినేషన్స్ చాలా కండిషన్స్ ఉంటాయి ఎందుకంటే మీరు బటన్ ప్లేస్ చేశారనుకోండి బటన్ ఇందాక లింక్ అన్నారు బటన్ అడిగినప్పుడు బటన్ దానికి సంబంధించిన కోడ్ ఇదంతా జావా స్క్రిప్ట్ ఎప్పుడైనా ఈ మీకు కనిపించే వెబ్ అంతా హెచ్డిఎంఎల్ జావా స్క్రిప్ట్ సిఎస్ఎస్ లేకుండా వెబ్ ఉన్నది అసలు ఆ మూడే ప్రపంచం మీరు రాసిన చిన్న జావా కోడ్ లేకపోతే ఇంకొకటి అంతా సర్వర్ సైడ్ కోడ్ అంతా కామన్ టు ఎనీ టెక్నాలజీ ఈ పెగాకైతే అది లేకుండా అసలు పెగా ప్రొడక్టే లేదు అండి కాబట్టి మనకు తెలియదు ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తే ఎవరికైతే వెబ్ మీద ఐడియా ఉంటుందో వాళ్ళకి ఇంకా ఈ టూల్ కొంచెం ఈజీగా అర్థం అవుతుంది అంటే ఇట్లాంటివన్నీ అర్థం అవుతుంది okay so that's all now select files nenu downloads multiple files endukante multiple anu chudandi normal ga ite okok sari adi lekapothe multiple files upload cheyalam now ikkada category kavalante attach select cheskondi my category attach no rendu attachments attach chesam రెండు అటాచ్మెంట్స్ చేసావు క్లిప్ బోర్డ్ ఓపెన్ చేయి సి వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ పీవై వర్క్ పేజ్ పీవై అటాచ్మెంట్స్ లిస్ట్ ఒకటే కేటగిరీ ఉంది అటాచ్మెంట్ కేటగిరీ ఇంకా పీవై అటాచ్మెంట్ వర్క్ లిస్ట్ కి అపెండ్ కావాలా ఇంకా ఈ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఏంది సి వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ ఏ కదా నేను ట్రేసర్ నాపేశాను కదా ఓకే now 
process assignment ఇదిగోండి మొత్తం ఇది ఒక పిడిఎఫ్ ఫైల్ జనరేట్ అయింది నువ్వు రెండు అప్లోడ్ చేసావు అటాచ్మెంట్స్ టోటల్ గా త్రీ సి వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ సో పివై వర్క్ పేజ్ పివై అటాచ్మెంట్స్ లిస్ట్ అటాచ్మెంట్ వన్ అటాచ్మెంట్ టూ అటాచ్మెంట్ త్రీ గో టు ది డేటా వర్క్ అటాచ్ టేబుల్ ఫ్రెష్ సి వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ కి మూడు రిఫరెన్స్ మై మ్యాప్ వాల్యూ డెస్ డిటి మై డిటి ఇలా ఓకేనా ఓకేనా సో అటాచ్మెంట్స్ ని నువ్వు ఈ విధంగా కూడా అప్లోడ్ చేయొచ్చు అర్థమైందా అర్థమైందా హలో మరి వాల్యూమ్ చాలా తక్కువ పెట్టానండి మీకు ఇందాక దాకా నేను చెప్పిందంతా వినపడిందా వినపడిందండి ఓకే 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 సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే సో నౌ వీ హ్యావ్ కవర్డ్ వన్ ఆఫ్ ది ఆప్షన్ కాల్ ఇటాజెస్ వన్ ఆఫ్ ది స్మార్ట్ షేప్ కాల్ ఇటాజ్ క్రియేటివ్ పీడిఎఫ్ అనేది ఒక స్మార్ట్ షేప్ చూసాం మనం సో టుమారో వీ విల్ సీ ద రిమైనింగ్ షేప్స్ అంటే నేను అన్ని కవర్ చేయలేను సో ఇంపార్టెంట్ అని చూద్దాం ఓకే సో అటాచ్మెంట్స్ ఎలా జనరేట్ అవుతున్నాయి ఏంటి ఓకే సో దట్ సాల్ అండి ఎనీ క్వశ్చన్స్ చూడండి ఫ్లోస్ మనకి ఒక రోజు రెండు రోజులతో టైప్ కాదు ఫ్లోస్ ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయో చూడండి ఫ్లోస్ లో ఫ్లోస్ మీద ఎంత ఎంత కాన్ఫిగరేషన్ ఎంత డిజైన్ డిపెండ్ అయ్యిందో ఓకే అందుకే ఫ్లోస్ ఇంకా నాలుగైదు రోజులు పెట్టినా ఇంకా ఓకే సో విల్ సి టుమారో దెన్